আমাদের অনেকের একটা স্বপ্ন থাকে যে আমাদের অনেক সুন্দর এবং প্রফেশনাল একটা নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট থাকবে এই যে এই ওয়েবসাইটটি দেখুন কতটা সুন্দর কতটা প্রফেশনাল কত দেখতে কতটা ইউনিক লাগছে সো এই নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইটটি আপনি চাইলে নিজে তৈরি করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রি থিম এবং ফ্রি প্লাগ ইন দিয়ে অর্থাৎ ফ্রিতে এই নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইটটি আপনি নিজে তৈরি করতে পারবেন এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে সো আমি আসলে অনেক রিসার্চ করে আপনাদের জন্য এমন থিম এবং প্লাগ ইন বের করেছি যেটা প্রথমত হবে ফ্রি এবং যেটাতে আপনি খুব সুন্দর একটা ওয়েবসাইট নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট করতে পারবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা বানাতে আপনার খুবই সহজে খুবই ইজিলি আপনি বানাতে পারবেন সো আমি অনেক রিসার্চের পর আমার যেটা মনে হলো যে সবচেয়ে বেস্ট থিম যে প্লাগ ইন এবং যেভাবে বানালে আপনাদের জন্য সবচেয়ে বেস্ট আমি আসলে ওইটাই নিয়ে আসছি এবং আমি আসলে সবসময় এই জিনিসটাই চেষ্টা করি যে যেমন আপনি যদি ই কমার্স ওয়েবসাইটে যে শপিং কার্টের যে থিমটা আছে ওটাও কিন্তু সবার ফার্স্টে আমরাই নিয়ে আসছি এই চিঠিটা আছে নিয়ে আসছে আমাদের আগের চ্যানেল থেকে আমরা ওই ওই থিমের উপর ভিডিও দিয়েছিলাম তার আমরা আসলে সব সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের জন্য রিসার্চ করে একটা বেস্ট থিম এবং বেস্ট ভিডিও নিয়ে আসার এবং ট্রাস্ট মি এত সুন্দর ওয়েবসাইটটা আপনি খুবই ইজিলি খুবই সহজে বানাতে পারবেন আপনার কাছে মনে হবে যে লাইক এত সহজে ওয়াও জাস্ট দেখুন কতটা অসাধারণ এই নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইটটি এখানে আপনি আপনার বিভিন্ন নিউজ বার যেমন আমরা যেরকম প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে যেরকম বিভিন্ন সেকশন দেখি ওরকম সেকশন দিতে পারবেন এখানে আপনার বিভিন্ন হেডলাইন যাবে সেগুলোতে ক্লিক করলে ওই ব্লগ পোস্টে চলে যাবে এখানে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের আর্টিকেল আসতেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি মেন স্টোরেজ এডিটর স্পিক এইসব জায়গায় আপনি আপনার যেটা ইচ্ছে সেই লেখা এগুলো আপনি দিতে পারবেন সো এখানে আরেকটা সেকশন এই সেকশনে এখানেও আপনি যা ইচ্ছা দিতে পারবেন তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেকনোলজি সেকশনটা সো এখানেও আপনি যা ইচ্ছা দিতে পারবেন অর্থাৎ আপনি এখানে যে কোনো আপনার যে কোনো একটা সেকশন দেন ধরুন আপনি দিলেন যে খেলা রাজনীতি বাংলাদেশ এরকম ধরনের আসলে যাবতীয় জিনিসগুলো আমরা চাইলেই দিতে পারি এবং আপনি যদি অলরেডি হোস্টিং নিয়ে ফেলেছেন এমনও হয়ে থাকে তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই কারণ কারণ এই যে এই মেনুটা মাঝখানে কীভাবে আনতে হয় এবং এই পিকচারটা এরপর আপনার ম্যাক্সিমাম জিনিস সিএসএস কোডগুলো এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যে ফুটারের যেই ট্যাক্সটা এটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় এগুলো সব কিছুই আপনাকে আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো বাট যারা হোস্টিং নেবে তাদের জন্য স্পেশাল কিছু ফিচার্স আছে যেমন তারা আমাদের থেকে সাপোর্ট পাবে একটা জিনিস আর একটা হচ্ছে তাদেরকে এই যে যেমন হোয়াইট করা তারপর ট্যাক্সটা আরও বেশি কিছু এক্সট্রা ফিচার অ্যান্ড এক্সট্রা কিছু সুবিধা তারা অবশ্যই পাবে যারা আমাদের থেকে হোস্টিংটা নেবে সো আপনি যদি এখনও হোস্টিং না থাকে তাহলে আপনি আমাদের থেকে হোস্টিংটা নিতে পারেন কারণ আপনি আসলে বেশ কিছু সুবিধা পাবেন শুধুমাত্র এই ভিডিওতে না আমাদের এটা ছাড়াও আমাদের অন্যান্য যেসব ভিডিও থাকে বা আমাদের নেক্সট ইন ফিউচার বা আগের যে ভিডিওগুলো আছে সবগুলোতে আমরা চেষ্টা করি যারা হোস্টিং নেয় তাদেরকে লাইক কিছু অ্যাডভান্টেজ দেওয়ার যাতে করে এটা হচ্ছে জাস্ট লাইক করতে হবে কারণ আমরা যদি এক্সট্রা কোনো ফিচার্স না দিই তাহলে আসলে মানুষ আমাদের থেকে নিতে চাবে না বাট স্টিল আপনি এই ভিডিওটা দেখে আপনি যদি অলরেডি হোস্টিং থাকে এমন না যে আপনি বানাতে পারবেন আপনি সব কিছুই করতে পারবেন বাট যারা হোস্টিং নিবে তার হচ্ছে এক্সট্রা কিছু ফিচার পাবে এক্সট্রা কিছু ফ্যাসিলিটি পাবে এতটুকুই সো এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা যদি আপনি দেখেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করেন তাহলে আপনি নিজে নিজে এই সম্পূর্ণ জোস ওয়েবসাইটটি তৈরি করে ফেলতে পারতেছেন এবং আসসালাম আলাইকুম এব্রুয়ান ওয়েলকাম টু এইচি টাচ চলুন আমরা আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শুরু করি সো এই ভিডিওটির একটু নিচের দিকে ডিসক্রিপশনে আসলেই আপনি দেখতে পাবেন এটা কোর্স কন্টেন্ট দেওয়া আছে এবং এখানে হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা পার্ট যদি আপনার মনে হয় যে এটা আপনার প্রয়োজন নয় তাহলে আপনি নেক্সট পার্টে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে ওই সেকশনে চলে যাবেন ওই মিনিটে চলে যাবেন অর্থাৎ আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন ওইভাবে ওইভাবে আপনি যেটা যেটা প্রয়োজন ওইটা ওইটা দেখে ফেলতে পারবেন এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আর আপনারা যদি যে কোনো প্রকার নিউজ পোর্টাল অথবা ধরুন ই কমার্স বিজনেস বা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট করতে চান বা ওয়েবসাইটের যে কোনো খুঁটিনাটি বা ওয়েবসাইটের যে কোনো কাজ করাতে চান সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং কি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ইডি টাচ আপনি এইচ ইডি টাচ লিখে সার্চ দিলেও ফেসবুকে পেয়ে যাবেন অথবা হচ্ছে আপনি আমাদের ইমেলে আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল হচ্ছে এইচ ইডি টেকিং এট দা রেট জিমেল ডট কম সো একটা কমপ্লিট নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট তৈরি করতে আমাদের বেশ কিছু জিনিস প্রয়োজন তো নাম্বার ওয়ানে হচ্ছে আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম লাগবে সো সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব ওয়ার্ড প্রেস এবং আমরা সকলে জানি ওয়ার্ড প্রেস ফ্রি সো এরপর আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে থিম সো অনেক ধরনের পেইড থিম পাওয়া যায় অনেক যেগুলোর অনেক প্রাইস থাকে কিন্তু
এবং ওই ডোমেইনটা যখন আপনি কিনবেন এক বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন ওই এক বছর আপনার ডোমেইন নেমটা কেউ কিনতে পারবে না এবং আপনি শুধুমাত্র ওই ডোমেইনটাকে পরের বছরের জন্য রিনিউ করতে পারবেন সো এই জিনিসটা ডোমেইনটা আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এই রেজিস্ট্রেশন ফিজটা আসলে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে সো এইখানে আপনাকে ডোমেইনটা আমরা ফ্রিতে দেব যদি আপনি হোস্টিংটা শুধুমাত্র এইচ ডি টাচ থেকে নিয়ে থাকেন সো হোস্টিংয়ের প্রাইসও আসলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায় বাট আমাদের জন্য বেশ কিছু দারুণ দারুণ আমরা কিছু প্যাকেজ তৈরি করেছি শুধুমাত্র আমাদের সাবস্ক্রাইবার্সদের কথা চিন্তা করে এবং এইচ ডি টাচ থেকে হোস্টিং নেওয়ার সবচেয়ে বড় যে প্লাস পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে আপনি আমাদের থেকে সাপোর্ট পাবেন আপনি যদি আমাদের থেকে হোস্টিং নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি সেই ক্ষেত্রে আমাদের থেকে সরাসরি সাপোর্ট পাবেন এবং কি আমাদের থেকে আপনি লাইক ট্রাস্টেড হোস্টিং নিতে পারছেন যেটা হচ্ছে আপনার क्लाउड होस्टिंग ए खूब भलो मान होस्टिंग सो आनी एच इ टाच डट कमे आसते करें अथवा हम भिडियो डिस्क्रिपशन एक लिंक पाने से लिंक क्लिक कर लेनी ये चले आसबें सो हमें जेहतु निूज पोर्टाल वेबसाइट करब से पैकेजा हे ब्लग इ कमार्स सो हमें जेहतु एक वेबसाइट निूज पोर्टाल वेबसाइट करी से क्षेत्र में चाहब ये एक भलोभ में करते जमन एक जिस देखु ये विडि क्रिक टाइम बोलते डाका ट्रिब्यून बोल एगू क्यों एक एक निूज पोर्टाल वेबसाइट এবং এরকম আরও অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে যেগুলো হচ্ছে জাস্ট একটা নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আসলে ওরা নিজেদেরকে একটা ব্র্যান্ড হিসাবে ওরা একজন অর্থাৎ একজন সাংবাদিকের যতটুকু ফ্রিডম যতটুকু পাওয়ার থাকে সেই সেম পাওয়ারটা কিন্তু একজন নিউজ পোর্টালের মালিকেরও থাকে সো আমরা এটাকে একটু ভালোভাবে করার চেষ্টা করব কারণ নিউজ পোর্টালটা যদি আপনি সিরিয়াসলি করেন এটা দিয়ে আপনার একটা কেরিয়ার হতে পারে কারণ আপনি এটাকে সিরিয়াসলিভাবে আরও বড় করতে পারেন অনেক কাজ করে অনেক পরিশ্রম করে এটাকে আমরা আসলে বড় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি সেই ক্ষেত্রে চেষ্টা করবো একটু ইউনিক টাইপের করার তো এটা হচ্ছে একটা আইডিয়াল প্যাকেজ বাট আপনার যদি কোনোভাবে এটা একটু চেষ্টা করবেন বাট আপনার যদি কোনোভাবে পসিবল না হয় সেক্ষেত্রে আরও কম দামের প্যাকেজ আছে এবং কি আপনি যদি এই প্যাকেজগুলো এফোর্ড করতে পারেন তাহলে তো কথাই নেই কারণ আপনি যদি রিয়েলি সিরিয়াস থাকেন রিয়েলি প্রফেশনালি চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে এই প্যাকেজগুলো ট্রাই করতে পারেন খুবই ভালো হবে আর কি তো কারো যদি বাজেট খুবই প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই চিন্তা করুন ডোমেনের দামেও কিন্তু আপনি আমাদের থেকে ডোমেন এবং হিস হোস্টিং পাচ্ছেন মাত্র এগারোশো টাকায় আপনি একটা ডট কম ডোমেন অথবা ডট ইনফো অথবা ডট এক্স ওয়াই জেড ডোমেন এবং আপনি পাচ্ছেন হোস্টিং সো সেরকমভাবে তেরোশো পঞ্চাশের প্যাকেজ আছে ষোলোশো পঞ্চাশ চব্বিশশো পঞ্চাশ সো এরকম দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা প্রাইসেরই প্যাকেজ আছে সো আমরা এখন এটাই নিব যেহেতু আমরা ব্লগ বা নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট করছি তাই আমরা এটা অর্ডার নাওতে ক্লিক করব তারপর হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের ডোমেইন নেমটা সিলেক্ট করতে হবে সো আপনি যে কোনো একটা ডোমেইন নেম দিতে পারেন সো আপনি আসলে বিভিন্ন ধরনের ডোমেইন নেম সার্চ করবেন বাট এমনটা চেষ্টা করবেন যাতে জিনিসটা একটু প্রফেশনাল হয় যেমন দেখুন ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা ট্রিবিউন তারপর বিডি ক্রিক টাইম এগুলো হচ্ছে একটা প্রফেশনাল নামের কিন্তু ডোমেইন সো এটা আপনার ডোমেইনটাই কিন্তু আপনার আইডেন্টিটি তাই চেষ্টা করবেন এটাকে একটু প্রফেশনাল নিতে সো যেমন আমি এখানে একটা সার্চ করলাম যে জনতার খবর ডট কম সো এই জিনিসটা দেখা যখন আপনি দেখবেন একটা ডোমেইন অ্যাভেলেবেল আছে সো এটা যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ডোমেইনটা পরবর্তীতে আর কেউ নিতে পারবে না সো আমরা এখন জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করব তারপর আবার কন্টিনিউতে ক্লিক করব ডোমেনের প্রাইস কিন্তু ছশো পঁচাত্তর টাকা আপনারা হয়তো দেখেছিলেন কিন্তু ওই ডোমেনটাই ফ্রি হয়ে যাবে আমাদের এই হোস্টিং প্যাকেজের সাথে সো আমরা ডিএনএস ম্যানেজমেন্ট আইডি প্রোটেকশন ইমেল ফরওয়ার্ডিং এবং একটা চেকমার্ক দিয়ে কন্টিনিউতে ক্লিক করে দেব এখন দেখুন আমাদের এই যে দেখুন ডোমেনটা জিরো টাকা হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমরা হোস্টিংয়ের সাথে নিচ্ছি এবং এখানে রিনুয়াল ফি দেখাচ্ছে আটশো নব্বই টাকা কিন্তু এখানেও আপনি তিনশো টাকা দিয়ে ডোমেনটা রিনিউ করতে পারবেন যদি হোস্টিংয়ের সাথে নেক্সট ইয়ার ডোমেনটা রিনিউ করেন সেটাও সেটাও অফার আমি আমরা অর্থাৎ আপনার পাবেন তো আমরা এরপর চেক আউটে ক্লিক করি সো এখানে এসে আমাদেরকে আমাদের ফার্স্ট নেম দিতে হবে এরপর এখানে লাস্ট নেম দিতে হবে এখানে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে এখানে আমাদের ফোন নাম্বার দিতে হবে খুব ইজি আপনার নাম ইমেল ফোন নাম্বার তারপর হচ্ছে আপনার ঠিকানাটা দেবেন সিটি আপনার যে সিটি থাকেন ঢাকা ঢাকা দিয়ে দিলেন এখানে পোস্ট কোড আপনি জাস্ট ঢাকা পোস্ট কোড লিখে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আর কি আপনার জায়গায় যে কোনো একটা পোস্ট কোড আপনার আশেপাশে সেটা দিয়ে দেবেন সার্চ করলে পেয়ে যাবেন যেটা পাবেন ওটাই দিয়ে দেবেন তারপর এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেবেন এরপর আপনি এখানে কি বিকাশে পে করতে চান না নগদে পে করতে চান সেটা লিখে দিবেন আপনার এডিশনাল কোনো রিকোয়ারমেন্ট বা কিছু আপনি চাইলে এখানে নোট লিখে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা আপনি এখানে ক্লিক করে পড়ে নেবেন তারপর হচ্ছে এখানে এটাকে অ্যাগ্রি করে কমপ্লিট অর্ডারে ক্
সো আমি এখন আবার যে কমপ্লিট অর্ডারে ক্লিক করলে এখন আপনার এরকম দেখাবে যে আমার যেটা দেখাচ্ছে আপনার ওরকম সেম সেটাই দেখাবে সো কমপ্লিট অর্ডারে ক্লিক করছি এটা হচ্ছে এখন আমাদের একটু ভেরিফাই টেরিফাই করবে পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড এগুলো ওকে সো আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই পেজটা চলে আসছে সো এখানে হচ্ছে আপনাকে একটা ইনভয়েস নাম্বার দেওয়া হবে এবং আপনি কীভাবে পেমেন্টটা করবেন সেটার একটা প্রসিডিওর বলা বলে দেওয়া হবে সো আপনি যদি বিকাশ সিলেক্ট করে থাকেন আপনাকে অবশ্যই বলবো যে এখানে বিকাশের মাধ্যমে করতে পারবেন তারপর এখানে আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলা হবে তারপর আপনার এখানে টোটাল অ্যামাউন্ট প্লাস ফিফটিন টাকা ব্যাট টোটাল অ্যামাউন্ট আপনি এখানে পেয়ে যাবেন এই যে আঠারোশো পঞ্চাশ এটা প্লাস ফিফটিন পঁয়ষট্টি হয় আর কি তারপর রেফারেন্স নাম্বার এই যে রেফারেন্স নাম্বার থ্রি সেভেন ফাইভ ওয়ান এটাই হচ্ছে রেফারেন্স নাম্বার আবার নিচে আপনার সুন্দর করে লেখেই দিছে যে রেফারেন্স নাম্বার থ্রি সেভেন ফাইভ ওয়ান সো নিচে থেকে রেফারেন্স নাম্বারটি দিন তারপর পেমেন্ট রিসিভ হওয়ার আপনি হচ্ছে যে একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে আপনি এখানে যে ফোন নাম্বারটা দিয়েছেন না আপনার যে ফোন নাম্বার দিয়েছেন এখানে সো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় ওই ফোনে এস এম এস যাবে আপনার ওই ফোনে এস এম এস যাবে এবং আপনার যখন পেমেন্টটা কনফার্ম করা হবে তখন আরেকটা এস যাবে এবং আপনার ফাইনালি যখন সব কিছু ওকে হয়ে যাবে তখন আরেকটা এস যাবে ফোনে এবং এই এস এম এসগুলো অটো পাঠানো হয় সো দেখতে পাচ্ছেন কতটা প্রফেশনাল একটু কি কয় এটার ভাব মারতেছি ওকে যাই তো সেকেন্ড এস এম এসটা পাওয়ার পর আপনি যদি এই যে এই পেজটাকে রিফ্রেশ করেন আপনি দেখবেন যে এটা হচ্ছে পেইড হয়ে যাবে এই যে এর অর্ডার নাম্বার এত যেটা পেজ হয়ে যাবে সো এখন অর্থাৎ অর্ডারটা আমাদের কনফার্ম হয়ে গেছে সো আমরা এখন কন্টিনিউ টু ক্লায়েন্ট এরিয়া এখানে চলে গেলে দেখতে পাবো যে আমাদের ইনভয়েস এটা পেইড করে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের এখানে সার্ভিসেস দেখা যাচ্ছে একটা আপনি এটাকে ইনডো ইগনোর করেন ওভার ডি ইনভয়েস এটা হচ্ছে আপনাকে দেখাবে না আমার যেহেতু এটা পুরানো অ্যাকাউন্ট সেই কারণে এটা দেখাচ্ছে এই যে লুক এখন আর দেখাচ্ছে না ওকে সো আপনার এটা হচ্ছে এরকম একটা পেজ আপনি চলে আসবেন এবং এতক্ষণ আশা করতেছি আপনার কাছে সব ইমেল চলে গেছে আপনি ইমেলগুলো হচ্ছে এখানে ক্লিক করে আপনার এই যে ইমেল হিস্টোরি এখানে দেখতে পারবেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেসের ইনবক্সে দেখতে পারবেন সো এই যে এখানে ক্লিক এটা হচ্ছে আমার কাছে বেশি সহজ মনে হয় আসলে এখানে ক্লিক করে যে ইমেল হিস্টোরি এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে এই যে আপনি যে নিউ অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন এটাতে হচ্ছে আপনার সি প্যানেলের সব ডিটেলস যাবতীয় হাবিজাবি যা থাকে সব লেখা আছে আর কি তো এটা হচ্ছে এই যে এখানে আমি নিচের দিকে নামতেছি এখন এই যে এখানে দেখেন এই যে সি প্যানেল ইউআরএলটা আমি এটাকে এখনই সাসপেন্ড করে দেব ওকে ওকে সো এই যে কন্ট্রোল প্যানেল ইউআরএল এটাকে যদি আপনি ওপেন লিঙ্কে নিউ ট্যাপ করেন এবং এবং এই যে এখানে আপনি দেখবেন যে এই পেজটা ওপেন হয়ে যাবে তারপর এখানে আপনি আপনার পাসওয়ার্ড এবং ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইনে ক্লিক করলে দেখবেন যে এটা হচ্ছে আপনার লগ হয়ে যাবে তো এখানে আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনার ডোমেন কিন্তু এখনও অ্যাক্টিভ হয় নাই আপনার ডোমেনটা অ্যাক্টিভ হবে তখন যখন হচ্ছে যে আপনি আরও একটা এস এম এস পাবেন আপনি আরও একটা এস এম এস পাবেন যে আপনার সব কিছু ফুল রেডি ওটা যখন দেখেন ওইরকম একটা এস এম এস অর্থাৎ তিন নম্বর এস এম এসটা যখন পাবেন আপনার ফোন নম্বরে তখন আপনি বুঝবেন যে আসলে আপনার সব রেডি হয়ে গিয়েছে সো তখন আপনি এখানে আসলে একটা ডোমেন একটা হোস্টিং দেখতে পাবেন এবং কি আপনার সব কিছু রেডি থাকবে তো দ্বিতীয় নাম্বারটা এস এম এস পাওয়ার পরে আমরা ইচ্ছে করলে সি প্যানেলে লগ ইন করতে পারি এবং আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে ফেলতে পারি এবং ওয়ার্ড প্রেসটা আমরা জাস্ট একটা ক্লিকে ইনস্টল করতে পারি সো আমরা হচ্ছে জাস্ট সেকেন্ড এস এম এসটা পাইছি এবং থার্ড এস এম এসটা এখনও পাইনি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট লগ ইন করবেন আর আপনি চাইলে ইচ্ছে করলে হচ্ছে যে আপনি থার্ড এস এম এসের পরেই সরাসরি লগ ইন করতে পারেন এই যে এখান থেকে ইমেল হিস্টোরি অর্থাৎ সেকেন্ড এস এম এসটা পাওয়ার পরে ইমেল হিস্টোরিতে আসলে আপনি দেখবেন যে নিউ অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন তারপর সেখানে বিউ মেসেজে ক্লিক করলে আপনি এই হচ্ছে যে বিউ মেসেজে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই যে কন্ট্রোল প্যানেল ইউআরএল এটাতে ক্লিক করবেন অথবা এটাকে জাস্ট রাইট ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ তারপর আপনি ইউজার নেমটা কপি করবেন পাসওয়ার্ডটা কপি করবেন কপি করার পর এগুলো হচ্ছে যে এখানে এসে আপনি এখানে পেস্ট করে দেবেন তারপর জাস্ট লগ ইনে ক্লিক করবেন এবং সাকসেসফুলি আপনার সি প্যানেলে লগ হয়ে যাবে তো আপনি এই ইনফরমেশনগুলোকে এখান থেকে সেভ করে রাখতে পারেন এবং এটা এই এখানে সি প্যানেলে আরেকটা ক্লিক করতে পারেন ক্লিক করে যে এটাকে এখানে ক্লিক করে দিয়ে যে সি প্যানেল মেইন এই ফেভারেট বারে এটাকে জাস্ট ডান করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি সবসময় যে এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করে আপনি সরাসরি এটাকে লগ ইন করে ফেলতে পারবেন আপনার সি প্যানেলে সো এটা হচ্ছে একটা সহজ উপায় আর কি তো এখন আমরা হচ্ছে সফটওয়্যার কুলার্সটি ইনস্টল করতে পারবো মনে রাখবেন আমরা কিন্তু মাত্র সেকেন্ড এস এম এসটা পাইছি সো এখন আমরা জাস্ট এখানে সফট লিখব সফট লিখলে এই যে সফটওয়্যার কুলার্স অ্যাপস ইনস্টলার এটার উপর ক্লিক
ওকে সো আমি একটা সাব ডোমেইন তৈরি করছি আপনি হয়তো দেখছেন সো এখন ওই সাব ডোমেইনে আমি একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারবো এই যে টাট ডট হেড টাচ ডট এক্স ওয়াই জেড এবং এখানে আমি হচ্ছে যেহেতু এটা এটাতে আগে টাট ডট আছে তাই আমি আর ডাব্লিউ 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 ডট রাখছি না আপনার মেইন ডোমেন হলে সেক্ষেত্রে রাখবেন সাব ডোমেন আসলে না রাখাটাই ভালো কারণ এমনিতে আপনার টাট ডট হবে আবার ডাব্লিউ 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 ডট টাট ডট এটার দরকার কি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি যারা বলছিলাম যে যাদের হচ্ছে সাব ডোমেন নেই তারা হচ্ছে যে এখানে হেডটাস ডট কম না তো আপনি যদি সরাসরি আপনার ওয়েবসাইট ডট কমে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে চান সেক্ষেত্রে ইনডিরেক্টর এটাকে খালি রাখবেন তাহলে হচ্ছে যে আপনার ডট কমে আপনার ওয়েবসাইটটা আসবে আর আপনি যদি এখানে কিছু দিয়ে দেন জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনি এই যে দেয় এই যে এখানে বিষয়টা দেখেন আপনি ধরেন যে আপনার ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে হেড টাচ ডট কম বা ধরেন এক্স ওয়াই জেড এখন আপনি যদি এই যে এখানে এখানে এটা যদি খালি রাখেন তাহলে শুধুমাত্র এই যে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতেছেন এটা আপনার এই ডোমেনে পাবেন কিন্তু আপনি যদি এখানে আরও কিছু একটা দিয়ে দেন যেমন আপনি যদি এখানে দেন যে টাট তো সেক্ষেত্রে এই যে হেড টাচ ডট এক্স ওয়াই জ্যাট স্ল্যাশ টাট এটা টাইপ করতে হবে সবার না হলে সে আপনার ওয়েবসাইটটা পাবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি মনে হয় যে আমি আমার মেইন ডোমেনে রাখবো সেক্ষেত্রে আপনি এটাকে খালি রাখবেন আর আপনি যদি মনে হয় যে আমার ডোমেন স্ল্যাশ ই কমার্স স্ল্যাশ ব্লগ স্ল্যাশ নিউজ আমি ওটাতে দিব সেই ক্ষেত্রে আপনি সেটা এখানে লিখবেন তো আমি হচ্ছে জাস্ট টাটটাই দিচ্ছি আমার সাব ডোমেন তো সেই ক্ষেত্রে এটাতে কী হবে এস টি টি পি এস স্ল্যাশ স্ল্যাশের পরে টাট ডট হেড টাচ ডট এক্স ওয়াই জেড এটা টাইপ করলে আমার ওয়েবসাইটটা পৃথিবী যে কেউ পেয়ে যাবে যখন আমাদের ডোমেনটা লাইভ হবে এবং ডিরেক্টরি খালি রাখছি তাই স্ল্যাশ দিয়ে ওকে আর কিছু লিখতে হবে না নাহলে আমি যদি এখানে হেড টাচ ডট এক্স ওয়াই জেড রাখি তাহলে স্ল্যাশ দিয়ে আমি এখানে যা রাখবো ওকে ওইটা লিখলে শুধুমাত্র ওই ওয়েবসাইটটা পাবে তো তারপর আমি এখানে ফাইভ পয়েন্ট এইট রেখে দিচ্ছি আপনার এখানে হয়তো আরও বেশি দেখাবে অর্থাৎ লেটেস্ট ভার্সনটা সবার উপরেরটায় লেটেস্ট সেটা দিবেন তারপর এখানে সাইট সেটিংস তো এখানে হচ্ছে আপনার সাইটের নামটা দিবেন তো আমি এখানে নেমটা দিচ্ছি হচ্ছে এইচিডি টাচ এইচিডি তারপর দিচ্ছি টাচ আমাদের ব্র্যান্ডের নেম দিলাম সো তারপর এখানে সাইট ডিসক্রিপশন দিতে হবে সাইট ডিসক্রিপশনটা আমি দিচ্ছি যে ধরেন ফাহাদ না ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা টিউটোরিয়াল ফাহাদ ওকে ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা টিউটোরিয়াল ফাহাদ দিলাম ওকে তো ইউজার নেমটি আপনি চেষ্টা করবেন হার্ড দ্য ওয়ার্ড যেমন ধরেন টু থ্রি টু থ্রি এ তারপর জি জি তারপর সেভেন তারপর হ্যাশ অর্থাৎ এরকমভাবে আপনি যত কঠিন পাসওয়ার্ড দিবেন ততই আপনার জন্য এটা ভালো হবে তারপর আমি হচ্ছে এই যে এখানে এই চাবিটা আছে এটাতে ক্লিক করে আপনি পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি কঠিন কঠিন পাসওয়ার্ড বাইর করতে পারবেন তো সেই পাসওয়ার্ডগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন খুবই পারফেক্ট হবে এই যে এই পাসওয়ার্ডটা দেখেন কত সুন্দর এবং এটা হচ্ছে আপনার অনেক হার্ড পাসওয়ার্ড এরকম পাসওয়ার্ডগুলো আর কারোর পক্ষে সহজে ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক করে হ্যাক করা সম্ভব না তো আমি একটা সহজ পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে কারণটা ওই এই যে দেখছেন আমি ব্যাড একটা পাসওয়ার্ড দিচ্ছি এটা করতে যাবেন না তারপর এখানে আপনি আপনার ইমেলটা দিবেন আপনার ইমেল যেটা ছিল এইচ ইডি টাচ বা যেটাই থাকে আপনার ইমেল সেটা দিবেন ডট কম তারপর হচ্ছে আপনি এখানে আর কিছু করার প্রয়োজন নেই আর কোদ না কোথাও কোনো হাত দেওয়ার প্রয়োজন নেই জাস্ট ইনস্টলে চাপ দিয়ে দেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা ডান ওয়াট দ্য হেল ইয়াস আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা ডান এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনি যদি এটা হচ্ছে লোকাল হোস্টে করতে চান বা আপনি যদি আপনার হোস্টিংয়ের সাথে অর্থাৎ এটা যদি আমাদের ব্র্যান্ড সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এই সফটওয়্যারগুলো আছে লাইসেন্সটা কিনে ইউজ করি যাতে আপনি ওয়ান ক্লিকে অর্থাৎ এই হ্যাসেলগুলো অ্যাজ এ বিগেনার্স আপনার নেওয়ার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করবেন অর্থ থেকে সেটাকে এক্সট্রেক্ট করবেন আপনি ডেটাবেস বানাবেন ডেটাবেসটা লিঙ্ক করবেন তারপর আপনার ডেটাবেসটাকে আবার বসাবেন ডাব্লিউ পি কনফিগে এত কিছু করা দরকার কি এখানে জাস্ট আপনি ফিল আপ করলেন ইনস্টলে ক্লিক করলেন আপনার এটা ইনস্টল হয়ে গেল এবং এটা হচ্ছে আপনি এখন এই আপনার তৃতীয় মেসেজটা যদি পান সেক্ষেত্রে তৃতীয় মেসেজটা পাওয়ার পর আপনি এখন এখানে ক্লিক করবেন তৃতীয় মেসেজ পাওয়ার আগে আপনার কাছে এটাকে এটা এরকম শো হবে অর্থাৎ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম শো হবে তো তখন যদি আপনি এই হোমে আসেন অর্থাৎ এই আপনার এখানে আসেন মাই ডট হেড টাচ ডট কমের ক্লায়েন্ট এরিয়াতে আর কি সো তখন আপনি এখানে দেখবেন যে আপনার ডোমেইন একটা দেখাবে সো আমরা রিফ্রেশ করি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডোমেইন একটা দেখাচ্ছে সো যখন আপনার ডোমেনটা এরকম একটা দেখাবে তখন যদি আপনি আপনার ইউআরএলে যান অর্থাৎ যেমন আমরা ইনস্টল করেছিলাম হচ্ছে এই
এবং যদি আপনার কম্পিউটার হয় আমি সাজেস্ট করব এই যে এখানে এটাতে ক্লিক করে আপনি সেভ করে ফেলেন সো সেভ করে রাখলে আপনার এটা সব সময় আপনার এটা মনে থাকবে আর কি সো এখানে একটা জিনিস বলছে সেটা হচ্ছে পিএইচপি আপডেট রিকমেন্ডেড সো আপনি এখানে হচ্ছে পিএইচপিটাকে আপডেট করতে বলতেছে সো আপনি যদি সি প্যানেলে আসেন তো সি প্যানেলে আপনি এখানে এসে জাস্ট পিএইচপি লিখে সার্চ করবেন সো পিএইচপি লিখে সার্চ করলে আপনি এই যে মাল্টি পিএইচপি ম্যানেজার এটা একটা পাবেন এবং সিলেক্ট পিএইচপি পার্সেন্টেজ একটা একটা পাবেন সো আপনি মাল্টি পিএইচপি ম্যানেজার সেটার উপর সিলেক্ট করে আপনি আপনার জিটাতেই লাইক এটা কি করতে চান না কেন সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি যে এখান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর দিয়ে দেবেন সেভেন পয়েন্ট ফোর দিয়ে অ্যাপ্লাই দেবেন সো অ্যাপ্লাই দিলে এটা হচ্ছে আপনার সি প্যানেলের মাল্টি পিএইচপি ম্যানেজার এরপর হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লাই দেওয়ার পর আপনাকে আবার পিএইচপি লিখে সার্চ দিতে হবে এবং সিলেক্ট পিএইচপি ভার্সন সেটার উপর ক্লিক করতে হবে ওখানে অ্যাপ্লাই দেওয়ার পর কিন্তু তারপর হচ্ছে আপনি এখান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর কারেন্ট এটা সিলেক্ট করে দেবেন এখানে হয়তো সেট অ্যাপ লাইক এরকম থাকলে সেট অ্যাস কারেন্ট এটা সিলেক্ট করবেন সেভেন পয়েন্ট ফোর তারপর হচ্ছে আপনি যেটাতে করতে চান সেটা করে আপনি যে ইউজ পিএইচপি সিলেক্টর এখানে ক্লিক করবেন অথবা এখানে অপশন আসবে এখানে অপশন আসবে সো ইউজ পিএসপি সিলেক্টর দেবেন এখানে যদি এটা না আসে আবার রিফ্রেশ দেবেন সেভেন পয়েন্ট ফোর যখন আসে এটা সিলেক্ট করে দেবেন সো আপনার যদি এটা হিবিজিবি মনে হয় সেক্ষেত্রে চিন্তা করেন আমাদের সাপোর্টটা কতটা জোস আপনি হচ্ছে আমাদেরকে একটা ইমেল করলে আপনার আমাদের সাপোর্ট ফোরামে আপনাকে অবশ্যই সাপোর্ট ফোরামটা দেওয়া হবে যখন আপনি এটা পারচেস করবেন আর তখন হচ্ছে আপনাকে এটা আমরা আপডেট করে দেব যদি আপনি এটা আপডেট করতে না পারেন সো এই জন্য আমাদের সাপোর্টগুলো পাবেন যেটা খুবই অসাধারণ সো আপনি এগুলোতে এখন আপাতত সবগুলোকে আনচেক মার্ক করে দেন জাস্ট পিএইচপিটা রেখে কারণ পিএইচপিটা আপনি যখন আপডেট করবেন তখন এটা হচ্ছে আপনার চলে যাবে সো এরপর আমরা হচ্ছে পোস্টে আসব এবং এখানে হচ্ছে আমাদের কিছু পুরাতন পোস্ট থাকবে এগুলোকে আমরা ডিলেট করে দেবো কারণ আমরা হচ্ছে একবারে যেহেতু ফ্রেশভাবে স্টার্টটা করব সো আমরা এটাকে ট্র্যাশ করে দেব তারপর হচ্ছে এখানে ট্র্যাশে ক্লিক করব এবং এখান থেকে এম টি ট্র্যাশে ক্লিক করে দেব এরপর হচ্ছে আমরা মিডিয়াতে কিছুই পাবো না পেজেসে চলে যাই সো পেজেসে প্রাইভেসি পলিসি এটার উপর ক্লিক করব এটাকে সো তারপর এটাকে জাস্ট পাবলিশ আবার পাবলিশ এবং এটা পাবলিশ হয়ে যাবে এখন আমরা আবার এখানে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন এরপর স্যাম্পল পেজ এটাকে আমরা ট্র্যাশে ক্লিক করে দেব এরপর আমরা আবার ট্র্যাশে ক্লিক করব তারপর এম টি ট্র্যাশ সেটা আমাদের ট্র্যাশে হয়ে যাচ্ছে সো এখন হচ্ছে আমরা অ্যাপিরিয়েন্সের উপর ক্লিক করব এবং এখানে হচ্ছে আমরা আমাদের থিমটাকে ইনস্টল করব তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের প্লাগ ইনে চলে যাই প্লাগ ইন এটাকে ডিলেট করে দেয় ওকে এটাকে ডিলেট করে দেয় ওকে ডান তারপর বাকি জিনিসগুলো থাক এবার হচ্ছে আমরা আমাদের থিমটাকে ইনস্টল করব সো ভিডিও ডিসক্রিপশনে আপনি একটা লিঙ্ক পাবেন আর সেখানে হচ্ছে ডাউনলোড থিম অ্যান্ড অল ফাইল একটা ফাইল পাবেন সেখানে আসলে শুধুমাত্র থিম না সেখানে অনেক কিছু থাকবে সো থিমটা থাকবে এবং আরও অনেক কিছু থাকবে যে জিনিসগুলো আসলে আমাদের ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে গেলে ভবিষ্যতে লাগবে সো আমরা এটাকে আবার এখানে ওপেনে ক্লিক করে আমরা এটাকে জাস্ট আবার ব্যাক স্পেস রিফ্রেশ দিয়ে দেবো তারপর হচ্ছে আমরা ব্লগে চলে যাব অর্থাৎ ভিডিও ডিসক্রিপশনে সেখানে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে ডিরেক্ট ওই সেকশনটায় চলে আসবেন আর কি আপনি এই ভিডিও থামলাইনের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে একটা ওপেন লেখা বাটন থাকবে সেটার উপর ক্লিক করবেন এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে আপনি এই যে ডান পাশের গুলো বা নিচে এখানে যে ওপেন এগুলোতে এগুলো ইগনোর করবেন আপনি জাস্ট এখানে দেখবেন যে দুইটা তিনটা সর্বোচ্চ ওপেন লেখা বাটন পাবেন সো তিনটার উপর জাস্ট চোখ বন্ধ করে ক্লিক করে দেবেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আসবেন এই যে এতটুকু আসলেই হচ্ছে হবে সো এই এতটুকুর মধ্যে এই যে এই জিনিসটা আসলে আর এই যে ডান পাশের এগুলো ইগনোর করেন এই যে জাস্ট এখানে হচ্ছে আপনি তিনটা ওপেন লেখা বাটন পাবেন সো ওগুলোর উপর ক্লিক করে দিলেই হচ্ছে আপনার ওই ফাইলটা ইনস্টল হয়ে যাবে সেখানে হচ্ছে থিম আরও যাবতীয় হাবি জিবি অনেক কিছুই থাকবে সো ওই জিনিসটা ইনস্টল করে ফেলবেন তো আপনি থিমটা কিন্তু এবং সব কিছু কিন্তু ফ্রিতেই ডাউনলোড করতে পারতেছেন সো ওই তিনটা বাটনে ক্লিক করলে আপনি দেখবেন এরকম দুইটা আপনার ফাইল ইনস্টল হয়ে যাবে একটা হচ্ছে থিম আর একটা হচ্ছে অল ফাইল সো অল ফাইলটাতে রাইট বাটনে ক্লিক করে আপনি যে এক্সট্র্যাক্ট হিয়ার এখানে ক্লিক করবেন ওখানে ক্লিক করলে আসলে যাবতীয় জিনিসগুলো পাবেন যেগুলো আপনার পরবর্তীতে কাজে আসবে এবং ওইখানে এক্সট্র্যাক্ট হিয়ারে ক্লিক করলে আপনি কিন্তু একটা এরকম থিম ফাইলও পাবেন আলাদা এছাড়াও একটা থিম ফাইল আপনার এমনি ইনস্টল হবে সো যেটাই থিম থাকুক না কেন আপনি জাস্ট ওটাই আপলোড করবেন ভেরি ইজি জাস্ট থিমটা থিম ডট জিপ সেটাকে এখান থেকে চুজ ফাইল করে যে থিমটা যেখানে ডাউনলোড করছেন সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে জাস্ট ইনস্টল নাতে ক্লিক করবেন তখন এটা এরকম ইনস্টল হয়ে
सो एन जो वेबसाइट भिजिट करी देखते थीम टा अलरेडी इन्स्टल्ड यह देखते थीम टा अलरेडी इन्स्टल हो गए और डिजाइन टाइम देखते कि आलदा मन हम सो हमारे वेबसाइटे अलरेडी थीम लुकट चले देते खूब सुंदर लागे क्योंकि हमारे वेबसाइट सम्पूर्ण फाका कारण एख प्रकार निज़ व पोस्ट तैरि कर तो एखे के निज तैरि करते हैं तो भाव निज़ और यूजार तैरि करते यूजार के दिए निज़ बनाते जिसटा सेक्शने देव अपनी जो जिसटा अलरेडी जानें से क्षेत्र में नेक्स्ट सेक्शने चले भिडियो डिस्क्रिपन देखे तो यार आशा जा निज़ तैरि करते सो हमें एक् डैशबोर्डे चले जाब डैशबोर्ड थे पोस्ट एवं एड निउते क्लिक करब अपनी जो चान और सहजे आसते देख तो एखे एके सरसिजी जो निज़गू लिखब निज़ पोर्टल वेबसाइटे सेगल तैरि करते तैरि कर स्टार्ट करते अर्थात अपनी एखन थ चाहली अपना निज़ देवा शुरू करते हमारे डिजाइनर काज आस्ते आस्ते एगिए निब कलरे तो चाहले एखन थे आपनी और आपनर टीम स्टाफ अपन टीम मेटरा अर्थात अपनी जी अपर को फ्रेंड देर के लिए ये स्टार्ट करें से आनी करते एक्सेसटा सम्पूर्ण अपन का थको जो मैक्सिमाम टाकट पे करें अवश्य यकम एक जिस थे कि सो हमें ये कि डिसमिस कर दीची कारण हमारे वोट लागे ना अच्छा एखन हमें हमें देखा जाए कि आनी जो आो कैक जन के लिए करें से क्षेत्र में क्यों करते आनी जो का अपनर जो निज़ लिखते बोलें से क्षेत्र में क्यों करते तो क्षेत्र में आनी हे यूजारे ऊपर क्लिक करबें तो यूजार ऊपर क्लिक कर अपनी एड निउ यूजारे क्लिक कर एड निउ यूजारे क्लिक करारे एखे अपनी ओके एक यूजार नेम दीबें तो यूजार नेमट आनी जो कि दीते आनी दीते दरुण जस्ट लाइक यूजार सो धरून आनी एक नाम दिलें जो आफनान सो एखे हे आपके अवश्य अपन एक इमेल एड्रेस दीते हैं सो आनी एखे जो इमेल एड्रेस दीते जस्ट एक डाम इमेल एड्रेस दिए दीचे इमेल एड्रेस ही आसल किस नहीं तपर से आनी आपनर वही यूजारे फार्ष्ट नेम और लास्ट नेम दीते हे गटा खाली रखबें तपर एखे अपनी एक पासवर्ड दीते तो पासवर्ड हमें आनी जी इटे आसले रिमूव करें फाँका कर जेनारेट पासवर्ड दें एक पासवर्ड चले आसें और एक पासवर्ड और सो अपन पसंद मत कर चेषा कर पुरोटाई रेखे देव और ये एक भलो आइडिया है जो अपनी पुरोटा रखें सो ये लि रेखे एरपर हे अपनी एखान के अन रखते एक इमेल पा बाट इटार आस प्रयोजन नहीं भलो तो एरपर एखे रोल आसो रोलर एखे हे अपनी एख चाहले एखे ताकि विभिन्न धरण रोल दीते सो आनी जो एखे ताकि एडमिनिस्ट्रेटर दें तो हमें हे से सम्पूर्ण सेम एक्सेस पा जो एक्सेसगुल आपनर आज वेबसाइट अर्थात सम्पूर्ण एक बारे मेन मेन सब एक्सेस थे अपनारो थे और तो वो हे यूजार नेम और ये पासवर्ड दिए लग इन करते जे रखम अर्थात वार्ड प्रेस इन्स्टल करार समय जे रखम यूजार नेम पासवर्ड दिए तो यकम से यूजार नेम और पासवर्ड दिए लग इन करते तो अपनी चाहबें जो इडिटर दीते इडिटर दी कि से हमें अपना विभिन्न पोस्ट पेज एगूलते से जा इच्छा करते क्यों तो हमें अपने एपरियन्स आपनर प्लाग इन यब जिन से एक लिमिटेशन थक आनी अथरों दीते इडिटर दीते इडिटर दीबें जो अपना एक आपनारा जो जेहतु तो टीम मैट स्टार्ट करबें से क्षेत्र में इडिटर दीबें सो कि दी है से आसने देख सो हमें ओके सो एड नि यूजार दिल्ली तो दिल हमें अपनी ए रकम देखते पाबें तो एखे हमें कि करबी हे यूजार एल्ट आसले कपि कर डब्ल्यू पी एडमिन के बाकी टूक अर्थ अर्थात अपन वेबसाइट डट कम स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन तो एखे हमें धरून सपोज इनकोग नीट एक टैब निल अच्छा ओके तो ये हमें इटे पेस्ट कर लम तो हमारे जूजार नेम और पासवर्ड छो से यूजार नेम और पासवर्डा हमें दिए दिलम तरपर हमें लग इने क्लिक कर लम तो लग इने क्लिक कर लेते हमारे डैशबोर्ड सेम लग इन हो गए क्योंकि एक जिन आपनारा खेल करें आपके अर्धेक अर्धेक कर देखाई से जे देखो ये आसल छोटो हो गए अच्छा हमें बड़ो कर देखें देखते सुविधा है एखे एक जिस खेल करें अपनार की की आपरियन्स आग इन आब ही आ तो क्यों अपनर जदि आपनर जो यूजार्टर देखें यार जो देखें से क्षेत्र में देखें जो एखे तरह एपरियन्स प्लाग इन यकम कि नहीं से शुदुम्र पोस्ट और पेज ही देखते पड़ता से प्रोफाइले क्लिक करते क्योंकि से को यूजारो क्लिक करते प्रोफाइले क्लिक कर तर प्रोफाइल देखते पड़े से चाहले एखान एक पासवर्ड चेन्ज करते तरह एक प्रोफाइल पिक्चर सेट करते जे लेखाटी प्रत्येक यूजार ही दीते चाहली 
তারপর সে এখানে চাইলে তার কোনো যে কোনো একটা নিকনেম দিতে পারে আপনার নাম যদি তার পছন্দ না হয় ধরুন সে যদি দিল এখন ধরুন যে কোনো কিছু একটা আপনি তিনটা আ দেন সেটাকে আপনি এখন এখানে সিলেক্ট করতে পারবেন তো এভাবে সে আসলে এটাকে আপডেট করতে পারবে সে চাইলে এখান থেকে তার থিম এটাকে আপনার আপডেটও করতে পারবে চেঞ্জ করতে পারবে আর কি এই জিনিসটা আসলে এই জিনিসগুলো আপনি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যদি আপনি হচ্ছে আমাদের এই যে একটা ভিডিও আছে ইউটিউবে আপনি যদি এই যে এইচ ইটাস ওয়ার্ড প্রেস লিখে সার্চ করেন না আপনি হচ্ছে এই ভিডিওটা পেয়ে যাবেন এটা থামলেন দেখলে হয়তো চিনবেন ওয়ার্ড প্রেস বাংলা টিউটোরিয়াল ফর বিগেনার্স অথবা আপনি আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্টেও যদি যান আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যে প্লে লিস্ট প্লে লিস্ট থেকে যদি আপনি যে ওয়ার্ড প্রেস বাংলা টিউটোরিয়ালস এখানে এই এই সেকশনটা যদি যান এই যে এই ভিডিওটা পেয়ে যাবেন আর কি সো এই ভিডিওটাতে হচ্ছে আমরা এই যে এই বিষয়গুলো ইউজার তারপর আপনার বিশেষ করে আরও পোস্ট হিসাবে এগুলোতে আরও বিস্তারিত যত কিছু থাকে সব আলোচনা করছি ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডগুলো নিয়ে আসলে বিস্তারিত বিস্তারিত মানে সব কিছু এখানে আসলে বলা আছে সো আপনি চাইলে কিন্তু এখানে ওর রোলটা চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি যদি এখন এখানে ওর রোলটা ধরুন আসলে কোন রোলে কি হয় না হয় সবই আমরা দেখিয়েছি সো আমরা এখন ধরি অথর দিয়ে আমি আসলে আপনাকে দেখাই বিস্তারিত চাইলে আপনি ওই ভিডিওটা দেখে ফেলতে পারেন আসলে আমি মনে করি সুবিধা হবে সো আমি এখন যেহেতু এটা সেভ করেছি হ্যাঁ ওকে সেভ করেছি তো এখন আমি এখানে এসে যদি এটাকে আমি রিফ্রেশ করি আর রিফ্রেশ করে দেখবেন যে এখনও আমি ইচ্ছে করলে এই পোস্ট থেকে নতুন পোস্ট তৈরি করতে পারবো তো আমি কিন্তু পেজের সেকশনটা আমি পাচ্ছি না কারণ এটা হচ্ছে আমাকে অথর দেওয়া হয়েছে সো এখন আপনি যদি কাউকে চান যে ও শুধুমাত্র পোস্টই তৈরি করতে পারবে আর কোনো কিছু করার দরকার নেই সেক্ষেত্রে আপনি ওকে এই অ্যাক্সেসটা দিতে পারেন আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা আমাদের পোস্টের দিকে চলে যাই এভাবে আসলে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইউজার তৈরি করতে পারেন এবং সেই ইউজারগুলোকে দিয়ে আপনি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পোস্ট লেখাতে পারেন আপনি আসলে চাইলে যদি আপনি ইউজারদেরকে দিয়ে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইট যারা ভিজিট করবে ওদেরকে দিয়ে যদি আপনি আর্টিকেল লেখাইতে চান সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি সবাইকে তো আর এরকম অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দেওয়া সম্ভব না হয় তখন হচ্ছে আপনি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের যে ফ্রন্ট এন্ডে অর্থাৎ এখানে একটা অপশন রাখবেন যে জাস্ট লাইক রেজিস্টার বা আর্টিকেল লিখুন ওই জিনিসটা আসলে একটা আলাদা সেকশন সেটা আমরা হয়তো নেক্সট ফিউচারে কোনো একটা ভিডিওতে দেখাবো সো ওই ভিডিওটা দেখতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন তাহলে ওই ভিডিওটা যখন দিব আপনার কাছে ওই ভিডিওটা আসলে যাবে তো এখন আমরা হচ্ছে এইভাবে করে আপনি যদি অল্প পাঁচ দশজন থাকে তাহলে আপনি ওকে দিয়ে এভাবে লিখাতে পারেন তো আমরা এখন নিউজ লিখতে চাইলে আমি হচ্ছে জাস্ট ডেমো নিউজ নিচ্ছি আপনি অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু নিজে নিউজ দিবেন এরকম কপি করে যদি নিউজ দেন অন্য জায়গা থেকে তাহলে কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে বিশেষ করে মনিটাইজেশন একদমই পাবেন না সো এখন এটাকে হচ্ছে আমি জাস্ট কপি পেস্ট করব এখানে হচ্ছে আপনি আপনার টাইটেলটাকে পেস্ট করে দেবেন এভাবে করে পেস্ট করে দেবেন আর কি এবং আপনি যদি এই পোস্টটাকে সব সময় উপরে রাখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এই মার্কটা সিলেক্ট করে দেবেন যেমন হচ্ছে আপনারা হয়তো দেখবেন যে আমরা যদি এখানে খেলাতে আসি প্রথম আলোর বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তখন হচ্ছে উপরে একটা ওয়েবসাইট এরকমভাবে দেখা যায় আর কি তো এখানে হচ্ছে যেমন বিসিএল দিয়ে মাঠে ফিরবেন তামিম মোস্তাফিজ ওকে যাই হোক এই ধরুন এই নিউজটা টপে আছে এরকম যদি আপনি কোনো একটা নিউজকে টপে রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এই যে এই অপশনটা রাখতে পারেন এর অপশনটাকে ইউজ করতে পারেন তো এখন এখানে আমরা লেখালেখি শুরু করব সো লেখালেখির জন্য এখন হচ্ছে এখানে ছবিটা আছে সো ছবিটা নেবেন কীভাবে আমি জাস্ট এটা সেভ করে নিচ্ছি অবশ্য সাবার বলতেছি কিন্তু এরকম করতে যায় না আপনার বিভিন্ন আইনি সমস্যা পড়তে পারেন বাংলাদেশে হচ্ছে কপিরাইট মামলো খাইতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনি নিজস্ব জিনিস লিখবেন সো এখন আমি এই পোস্টের উপর ক্লিক করব এখান থেকে আমি হচ্ছে সবার ফার্স্টে ফিচার ডিমেজ এখানে সিলেক্ট করব সেট ফিচার ডিমেজ তারপর আপলোড এইটাকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি ওপেন এটা মেবি সেভ হবে না হ্যাঁ কারণ এটা হচ্ছে জিফি ফি এটা হচ্ছে পিএনজি করতে হবে তো পিএনজি ছাড়া সিলেক্ট হয় না আমি এটাকে পিএনজি করে দেই ওকে পিএনজি ওকে ডান ইয়েস সিলেক্ট ফাইল ওপেন ওকে ডান এরপর হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ট্যাগ দিব তো ট্যাগ দেওয়ার জন্য হচ্ছে আপনি বিভিন্ন ট্যাগ দিতে পারেন যেমন আমরা হচ্ছে অনেক সময় ইউটিউবে বিভিন্ন ট্যাগ দিই আপনি যদি এখানে দেখেন প্রথম আলোর ট্যাগ এই যে এখানে তিনটা ট্যাগ আছে আর কি সো ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল এই যে কপি করলাম ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল অ্যাসেজ এই তিনটা কিন্তু ট্যাগ সো আপনি এরকমই ট্যাগ দিতে পারবেন এরকম ট্যাগ দিতে পারবেন এবং আপনার পোস্টের পাশেও কিন্তু আপনার পোস্টের পাশে বা নিশ্চয়ই কিন্তু এরকম লেখাটা আসবে এবং কেউ যদি এগুলো তিনটা যে কোনো একটা ইউজ করে তাহলে সে
এটা হচ্ছে খেলা সো এটা ডিরেক্ট খেলা এটা আসলে খেলার ভিতরে কিছু না আসলে এটা খেলার ভিতরে ক্রিকেট হবে আর কি সো সেটাও আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো সো এখন অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করি সো খেলা এখন হচ্ছে আমি খেলার ভিতর ক্রিকেট যদি দেখাতে চাই সো এখন হচ্ছে যদি আমি ক্রিকেট দেখাতে চাই এই যে দেখুন ক্রিকেট ফুটবল টেনিস অন্য খেলা সাক্ষাৎকার এরকম বিভিন্ন অপশন আছে এটা কিন্তু খেলার ভিতরে তো এটা যদি আপনি করতে চান যে কপি করলাম এটা ডিরেক্ট কিন্তু এখানে করতে পারেন আবার অন্য আমি পরেও দেখাবো কিন্তু তাই আমি আর এখানে তো গভীরে যাচ্ছি না সো এখানে প্যারেন্টে খেলা দিকে আপনি এখানে যে যেটা দিবেন ক্রিকেট সো অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দেবেন এই যে খেলার ভিতর ক্রিকেট সেটাও চলে আসছে তো এইভাবে আসলে আমি দুইটা দিলাম এই দুইটাই আমি যথেষ্ট আর কিছু দিচ্ছি না এরপর হচ্ছে পারমালিং পারমালিংটা হচ্ছে চেঞ্জ না করার চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি যখন এটাকে পাবলিশ দেবেন ওকে পাবলিশ দিলাম পাবলিশ দেওয়ার পর আমি যদি এখন ভিউ পোস্টে ক্লিক করি পারমালিংটা দেখেন এই যে এরকম দেখাচ্ছে সো এখন একটা জিনিস অপশন আসে সেটা হচ্ছে এই যে এই যে ডেটটা আছে না এটা কিন্তু আপনি দেখবেন যে প্রথম আলোর কিন্তু নেই যদিও প্রথম আলোর এখানে হচ্ছে যে ট্যাগটা আছে সো ট্যাগটা আছে তারপর এটা আছে আপনি এখন আপনি ডেটটা রাখলে আসলে একটু বোরিং মনে হয় সো এটা আসলে আমরা কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে যাবো নিউজ পোর্টাল ওপর মাউস রাখলে ড্যাশবোর্ড সো এরপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে সেটিংস সেটিংস থেকে যে পারমালিংস সেটিংস পারমালিংস সো এখন জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করেন বা খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে এখানে আসলে আপনি বিভিন্ন অপশন আছে আর কি আপনি চাইলে বিভিন্ন অপশন রাখতে পারেন আর যেমন আপনি যদি চান যে এই যে যেমন এরকম যদি করতে চান প্রথম আলোর মতো যদি করতে চান আপনি যে কাস্টম স্ট্রাকচার এটার উপর সিলেক্ট করতে পারেন তারপর হচ্ছে এই ইয়ার এটা বাদ দিতে পারেন মান্থ এটা বাদ দেন ডে বাদ দেন পোস্ট নেম তো থাকলো আপনি হচ্ছে এখানে ক্যাটাগরিটা দিলেন ক্যাটাগরি দিলেন এরপর হচ্ছে পোস্ট নেম সো পোস্ট নেমটা প্রথমে বাদ দেন পরে অ্যাড করেন তাহলে প্রথমে ক্যাটাগরি যাবে পরে হচ্ছে আপনার পোস্ট নেম যাবে তো পোস্ট নেম যাবে এভাবে দিতে পারেন আপনি চাইলে যদি আবার চান যে অথরের নাম দিবেন আমার মতে হচ্ছে জাস্ট ক্যাটাগরি আর পোস্ট নেম এই দুইটা জিনিস রাখলে আসলে আমার মতে কাজ করবে সো এখন যদি আমরা এটাকে সেফ চেঞ্জেস করে দিই তো এখন যদি আমি এটাকে আবার রিফ্রেশ করি আর এই যে দেখেন খেলা এরপর পঞ্চম দিনে শেষ শেষ শনে নেওয়া বা আপনার যে নেও বা যেটাই হোক এটা চলে আসছে সো এখানে একটা জিনিস দেখেন এটা এখানে ছবির নিচে কিন্তু একটা ক্যাপশন আছে ছবির ক্যাপশনটাও যদি আপনার দিতে চান সেই ক্যাপশনটা আসলে আপনি কিন্তু দিতে পারবেন আর সেটা দেওয়ার জন্য ছবির উপর ক্লিক করবেন এই যে অর্থাৎ এই যে ফিচার ডিমেজ না এটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এটা আবার এই ছবিটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর হচ্ছে এই যে ক্যাপশনটা সেটা আপনি অর্থাৎ আপনি তো টাইপিং করবেন আপনার অব্র ইউজ করতে পারেন খুব ইজিলি টাইপিং করবেন আপনার যেরকম সুবিধা হয় এটা এখানে পেস্ট করে দিলাম ওকে তারপর সেট ফিচার ডিমেজ দিলাম তাহলে এটা হয়ে গেল আর আমরা লেখালেখি অলরেডি শুরু করে দিয়েছি সো এখানে এতটুকু পর্যন্ত আমি লিখে ফেলেছি সো এখন এখানে চলে আসা যাক যে এতটুকু লিখে ফেললাম তারপর হচ্ছে আমি আবার আরও যদি লেখা দিতে চাই সেক্ষেত্রে আরও দুইটা সেকশন এভাবে আমি কপি করছি এরপর এখানে হচ্ছে আপনি যে এতটুকু লিখে জাস্ট ধরেন আরেকটা সেকশনে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টারে ক্লিক করবেন আবার লিখা লিখে শুরু করবেন অর্থাৎ এরকম আপনি এন্টার দিয়ে দিয়ে আপনি করতে পারবেন এখানে আসলে আপনি আসলে বেশ কিছু জিনিস অ্যাড করতে পারবেন যেমন প্লাস থেকে আপনি চাইলে আরেকটা হেডিং অ্যাড করতে পারবেন যেমন আমরা জানি যে লেখার কিছুক্ষণ পরে আসলে বিভিন্ন ধরনের হেডিং আসে সো এটা আসলে এই পোস্টে নেই বাট বিভিন্ন পোস্টে থাকে আর কি তো আপনি চাইলে ওরকমও দিতে পারেন যে বিভিন্ন হেডিং যখন আপনার প্রয়োজন হয় তখন আপনি ওরকম হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হেডিং দিতে পারেন সো এই হেডিংটা দেওয়ার জন্য এই যে প্লাস বাইক আইকনে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে এই হেডিংয়ের উপর ক্লিক করবেন হেডিংটা এখানে চলে আসবে এখন এখান থেকে এইস টু থ্রি কোনটা দেবেন সেটা সিলেক্ট করতে পারবেন আর সাধারণত এইস টু দিতে চাবেন তারপর হচ্ছে এখানে আপনি যে লেখাটা লিখবেন সেটা হচ্ছে আপনার হেডিং আকারে আসবে আর কি এগুলো থেকে একটু বড় আকারে আসবে সো আপনি এখানে চাইলে যে কোনো একটা হেডিংও দিতে পারেন যেমন এভাবেই আমি এটাকে জাস্ট হেডিং বানিয়ে দিচ্ছি আপনি আসলে যে কোনো লেখাটাকেই দিতে পারেন হেডিং কিন্তু আমি এটাকে পেস্ট করলাম সো আমি এটাকে এভাবে হেডিং দিলাম তারপর আবার যদি আপনি একটু গ্যাপ লিখে স্টার্ট করতে চান বা গ্যাপ না লিখে স্টার্ট করতে চান সেটাও করতে পারেন আর কি এভাবে সো এখন আপনি যদি চান যে এখানে আরেকটা ছবি অ্যাড করতে যে এরকম এই যে এখানে যেরকম বাটলারের ছবিটা দেখাচ্ছে সো এরকম যদি আপনি ছবি অ্যাড করতে চান সেটাও আপনি কিন্তু চাইলে করতে পারেন সো ছবিটা অ্যাড করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যেখানে অ্যাড করতে চান আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা সেকশনের আগে পরেও অ্যাড করতে পারবেন সো এখানে যদি আপনি অ্যাড করতে চান এরকম মাউসটা এখানে রাখবেন মাঝখানে এনে জাস্ট মাউসটা 
আপনাদের কি অবশ্যই আমরা যে একটা ভিডিও অর্থাৎ ডেসক্রিপশন যে একটা লিংক দিয়েছিলাম সেই ডেসক্রিপশনের লিংকে গেলে একটা একটা আর্টিকেল পাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে সেই আর্টিকেল কিন্তু আমরা একটা আরো একটা লিংক দিব একটা ওয়েবসাইটে লিংক দেব সেই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা এই ছবিগুলোকে আপলোড করে আবার ডাউনলোড করলে সেই আপনার ছবিটা অনেক ভালো হবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আবার আমরা চাইলে ক্যাপশন দিতে পারি সো ক্যাপশনটা আমরা যেটা ইচ্ছা আসলে ওরকমই দিয়ে দিচ্ছি সো ওই ওইভাবে করলে আপনার যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে ছবিগুলো আসলে অপটিমাইজড হবে এবং যেটার কারণে আপনার ওয়েবসাইটটা দ্রুত লোড হবে আপনার এসিও ভালো হবে আপনি ভিজিটর বেশি থাকবে এবং আপনি এক কথায় বেশি আর্ন করতে পারবেন সো এই ছবিটাকে যদি উপরে পাঠাতে চান এই যে এখানে ক্লিক করবেন এটা উপরে চলে আসবে তারপর এটা নিচে লেখা চলে আসলো সে এরকম ক্যাপশন দিতে পারবেন যেরকম প্রথম আলো এরকম ক্যাপশন আছে এরকম আর কি দেখতে পাচ্ছেন কতটা আসলে জোস জিনিসটা পুরোটাই প্রফেশনাল তো এরপর আমরা এই যে এটা লিখে শেষ করে দিই সো কপি দিলাম এবং এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যদি চাই যে এই লেখাটাকে আমি কোড করব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এখান থেকে আসলে আমাদের কিন্তু কোড করার অপশন আছে এই যে আপনি এটার ওপর ক্লিক করবেন তারপর কোর্টের ওপর ক্লিক করবেন জিনিসটা আসলে কোর্টের মতো হয়ে যাবে যে কোর্ট সো আমরা আসলে এরকমই বিভিন্ন জিনিস অ্যাড করতে পারি স্যার এখন যদি আমি অ্যান্ড অ্যান্ড এই যে এখানে প্লাসে ক্লিক করি প্লাসে ক্লিক করে আবার প্যারাগ্রাফ দিই তাহলে আমি আবার প্যারাগ্রাফ লেখা শুরু করতে পারবো সো প্যারাগ্রাফ লেখাতে আমি আবার আবার সেম জিনিসটাই আসলে পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে এটা ছাড়াও আমরা আসলে প্লাসে আরও বেশ কিছু জিনিস দিতে পারি যেমন এই যে প্লাসে আমাদের আছে হচ্ছে হেডিং দেখতে পাচ্ছেন কোড এটি কোডটা হচ্ছে আমরা যখন বিভিন্ন বিভিন্ন কোড যদি বসাতে চাই বিশেষ করে অ্যাডের ব্যাপারটা সেটা আসে তো আমরা আসলে আপনাদেরকে নেক্সট একটা ভিডিও দিব যে ভিডিওটাতে আমরা দেখাবো যে আপনি কিভাবে অটোমেটিকলি প্রত্যেকটা পোস্টে আপনি অ্যাড বসাতে পারেন সো ওই জিনিসটাও আপনারা দেখা দেখ আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আশা করছি সো আপনি চাইলে আসলে বিভিন্ন সেপারেটর বসাতে পারেন এই যেরকম একটা সেপারেটর দিলে এই যেরকম একটা দাগ আসবে আর কি সো ওই দাগটা আসলে আপনি এখান থেকে এরকমভাবে বসাতে পারেন সেই দাগটাকে আপনি চাইলে যেমন আমরা যদি এটাকে উপরে উঠাতে চাই এই যেরকম ধরেন উপরে উঠিয়ে দিলাম সো এরপর আমরা এটাকে চাইলে ডুপ্লিকেট করতে পারি এখানে ক্লিক করে যে ডুপ্লিকেটে ক্লিক করলাম তারপর এটাকে হচ্ছে নিচের দিকে আনলাম সো এখন তো এখানে এখানে উপরে নিচে দুইটা দাগ হলো সো এরকম আসলে আমাদের বিভিন্ন অপশন আছে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন আপনি চাইলে একটা ফাইল যদি দেন বা একটা অডিও ফাইল যদি এখানে বসাতে চান একটা ভিডিও যদি বসাতে চান ভিডিওটা আসলে আমরা অনেকেই বসাতে চাই যেমন ইনসার্ট ফ্রম ইউআরএলে ক্লিক করি ইনসার্ট ফ্রম ইউআরএলে ক্লিক করার পর আমরা যদি এখানে আপনার অনেক সময় দেখবেন প্রথম আলোর পোস্টে কিন্তু বিভিন্ন ভিডিও থাকে ওদের ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওগুলো ওরা হচ্ছে লিঙ্ক করে দেয় এরকম যদি আপনাদেরও কোনো ভিডিও থাকে সো আপনি ওটা কিন্তু লিঙ্ক করতে পারেন যেমন আমরা হচ্ছে ধর আমাদের এই ভিডিওটা লিঙ্ক সো এটাকে আমি জাস্ট এখান থেকে লিঙ্কটা কপি করছি কপি করে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করে দিয়ে জাস্ট এন্টারে ক্লিক করে দিচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে ভিডিওটা চলে আসবে আমার এমবেড অন করা আছে কি না সিওন না এমবেড যদি অন করা থাকে তাহলে এটা এখানে চলে আসবে আর কি এমবেডটা কী জিনিস সেটা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেক ভিডিওর আপলোডারের একটা অপশন থাকে যে সে কি এটাকে আপনাকে ভিডিও ইয়ে করতে দিবে কি দিবেন এরকম আর কি সো আপনারা আরেকটা জিনিস করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যেটা আমি হয়তো আপনাদেরকে বলে নিই সেটা হচ্ছে আপনার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই অবশ্যই আর ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন সো এই যে দেখুন ভিডিওটা চলে আসছে সো এখন আমরা চাইলে এখানে হচ্ছে ভিডিওটাকে এখানে আপলোড করতে পারি সো এখন আমি এটাকে জাস্ট আপডেট দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি যদি এখন আমাদের পেজটা রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন কতটা সুন্দর লাগছে কতটা প্রফেশনাল লাগছে দেখতে এই যে দেখুন আমরা যে দুইটা দাগ দিয়েছিলাম এই যে কোড দিয়েছিলাম সেটা চলে আসছে তারপরে যে আমাদের ট্যাগুলো চলে আসছে প্রথম আলোর মতো কতটা সুন্দর দেখুন এই যে আমাদের এখানে যে ছবির যে নিচে যে স্টোকটা সেটা চলে আসছে এখানে আমাদের হেডিংটা সেটা চলে আসছে এবং আমাদের এই লেখাগুলো চলে আসছে এবং এই যে ভিডিওটা আমরা সরাসরি এখান থেকে প্লে করতে পারব চাইলি সো এভাবে হচ্ছে আপনি আপনার যে ভিডিও অ্যাড করতে পারেন আপনার ইউটিউব চ্যানেলের বা যে কোনো ধরনের ভিডিও আপনি ধরেন নিউজের কোনো ভিডিও করলেন সো এখন যদি আমরা আমাদের এই নিউজ পোর্টাল এখানে ক্লিক করি যে দেখেন আমাদের এটা কিন্তু চলে আসছে যে নিউজটা বিভিন্ন জায়গায় চলে আসছে সো এখন আমাদের হেডলাইনেও কিন্তু ওইটাই চলে আসছে তো এখন আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই এরকম অনেকগুলো নিউজ আমরা আপলোড করব তো আপনি এখনই আপনার ইউজারদেরকে বলতে পারেন ইচ্ছা মতো নিউজ অ্যাড করতে আপনি অ্যাড করা শুরু
সো আমি আরও পাঁচটা পোস্ট অ্যাড করতেছি অ্যাড করার পর আমি আপনাদেরকে আবার পরে বাকি জিনিস দেখাবো সো এখন বেশ কয়েকটা পোস্ট দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইটটা অনেকটাই মোটামুটি পারফেক্ট দেখাচ্ছে অনেকটাই আসলে হ্যাঁ কাইন্ড অফ দেখাচ্ছে আর কি সো এখন হচ্ছে আমরা আমাদের এই পোস্টগুলো তৈরি করে ফেলছি এবং এই যে দেখুন এখানে হচ্ছে আমাদের এই আর্টিকেলগুলো চলে যাচ্ছে এবং আমি এই যে এখানে দেখুন খেলার আপনার যে ইয়ারটা ট্যাগ অর্থাৎ ক্যাটাগরিটা সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এখানে এগুলো আমি আনক্যাটাগরাইজ আসলে এগুলো ক্যাটাগরি ওদিনে নিয়ে নিব এগুলো কেউ সো আপনি এই যে যেমন একটা খেলা টেনিস তারপর হচ্ছে খেলা ফুটবল তারপর হচ্ছে খেলা ক্রিকেট সো এই অপশনগুলো হচ্ছে আপনি এখান থেকে চাইলেই অর্থাৎ দিতে পারছেন সো আমরা এবার আমাদের ওয়েবসাইটের এই সেকশনটা অর্থাৎ হেডার এবং মেনু নিয়ে কাজ করব তো সবার ফার্স্টে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেজ এবং ব্লগ পেজ এই দুইটাকে স্পেসিফিক করে দেবো সেটার জন্য আমাদেরকে সেটিংসে আসতে হবে তারপর আমাদের এখানে রিডিং আসতে হবে এবং এখান থেকে আমাদের একটা হোম পেজ সিলেক্ট করতে হবে এবং একটা পোস্ট পেজ সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমাদের এখনও কোনো পেজ নেই সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা পেজ ক্রিয়েট করে নেব এখান থেকেও করতে পারি অথবা আমরা এই যে পেজ থেকে অ্যাড নিয়েও এখান থেকেও করতে পারি সো আমি এখানে একটা হোম নিচ্ছি পাবলিশ করে দিলাম এবং এখানে একটা ব্লগ নিচ্ছি এবং সেটাও পাবলিশ করে দিলাম সো আমার দুইটা পেজ হয়ে গেল এখন যদি আমি আবার এখানে রিফ্রেশ করি বা রিডিংয়ে ক্লিক করি এখন আমি এখান থেকে হোম সিলেক্ট করব পোস্ট থেকে ব্লগটা সিলেক্ট করে দেব তারপর হচ্ছে আমি জাস্ট সেভ চেঞ্জেস দিলাম ওকে হোমে হোম ব্লগে ব্লগ ওকে সো এটার জন্য কি হবে সেটা হচ্ছে আমরা যখন হোমটা সিলেক্ট করব এবং এখন যদি আমরা এই যে নিউজ পোর্টালে ক্লিক করি তখন হচ্ছে আমাদের এই যে হোম পেজটা আছে না সেটা হচ্ছে আমাদের এখানের যে ফ্রন্ট পেজ সেখানে আসবে অর্থাৎ এখন যদি আপনি এই যে এই হোম পেজটা এটা যদি আপনি ভিজিট করেন যেমন গো টু লিঙ্কে দিলাম সো দেখবেন এটা আসলে স্ল্যাশ করে আপনাকে এখানে নিয়ে আসতেছে এবং সেমভাবে আমাদের আরেকটা ব্লগ পেজ আছে পেজটা অলরেডি এখানে চলে আসছে বাট এটা এইরকম হবে না এটা আর একটু অন্যরকম হবে সেটা আমরা এখনই চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সো ব্লগটা হচ্ছে আমাদের এখানে আপাতত এটা এরকম দেখাচ্ছে বাট আমরা এটাকে ইন ফিউচার চেঞ্জ করব সো মেনুটা আমরা কিছুটা হচ্ছে প্রথম আলোর মতো করব কিছুটা বলতে আমি জাস্ট সেম টু সেম প্রথম আলোরটাকে কপি করব এই প্রত্যেকটা সেকশন সো এটা করার জন্য আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা যদি এখানে আসেন ড্যাশবোর্ডে এবং পোস্টে যদি যান পোস্টে দেখবেন এই এই যে এখানে আমি অনেকগুলো ক্যাটাগরি অলরেডি অ্যাড করেছি সো এই ক্যাটাগরিগুলোকে আসলে আমরা ডিরেক্ট মেনুতে কনভার্ট করব বা এখান থেকে কনভার্ট করব সো এটার অনেকগুলো সুবিধা আছে যেটা আপনারা ইন ফিউচার বুঝতে পারবেন সো এখানে টেনিসটাকে এটাকে আমি ডিলেট করে দিই এটা ভুলে আসছে সো ক্যাটাগরিগুলো আমি আর একটু ভালোভাবে অ্যাড করি যেমন এখানে হচ্ছে আমি একটা অ্যাড করব হচ্ছে সর্বশেষ সো এটা আসলে লেটেস্ট আকারও হয় বাট আমি এটাকে জাস্ট এখানে এভাবে রেখে দিলাম বাট এখান থেকে শুরু করি বিশেষ সংবাদ এবং এটাকে এখান থেকে কপি করলাম এবং এখানে পেস্ট করলাম তারপর অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দিলাম তারপর হচ্ছে আমি দিব রাজনীতি যেগুলোকে আলাদা আলাদা পেজে পাঠিয়ে দিই তাহলে একটু সহজ হবে তো সেমভাবে আমি জাস্ট এখানে রাজনীতি দিয়ে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দিচ্ছি এরপর হচ্ছে যেমন আমি এরপর এখানে যদি বাংলাদেশ দেই সো বাংলাদেশ দিয়ে আমি আবার এটাকে এখানে পেস্ট করে দিয়ে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দিচ্ছি সো এভাবে হচ্ছে আপনি আপনার যতগুলো লাগবে আপনি আপনার মতো করে সবগুলো দিয়ে দেন তো এখানে দেখুন আমি অনেকগুলো আসলে এটা এগুলো হচ্ছে মেইন মেইনের আন্ডারে আবার অনেকগুলো হবে যেমন খেলার ভিতর ক্রিকেট টেনিস ফুটবল আছে এরকম প্রত্যেকটার ভিতরে আসলে পাবেন আপনি যদি যে কোনোটা যেমন আপনি যদি বাংলাদেশে আসেন তাহলে রাজধানী জেলা অপরাধ পরিবেশ সো এরকম আসলে আপনি প্রত্যেকটা সেকশনের ভিতরে আসলে অনেকগুলো সেকশন এভাবে অ্যাড করতে পারবেন ওটা করতে হলে জাস্ট এর আগে দেখিয়েছি প্যারেন্টে দিয়ে যেটাই এখন এখানে অ্যাড করবেন সেটা হচ্ছে লাইফ স্টাইলের ভিতরে এভাবে চলে যাবে তো এখন আমরা হচ্ছে এটা যেহেতু আমরা আমাদের এখানে বসাবো প্রথম আলোর মতো এখানে বসাবো তাই আমরা হচ্ছে এখান থেকে অ্যাপেরিয়েন্স থেকে মেনুসে ক্লিক করব এবং মেনু নেমটা দিব হচ্ছে আমরা মেইন মেনু সো মেইন মেনু দিয়ে আমি এটাকে এখান থেকে ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করছি তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে প্রাইমারি সিলেক্ট করে আবার সেভ দিচ্ছি এটার একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে দেখতে পাবেন একটু পরে এখন যদি আমি রিফ্রেশ করি দেখবেন এখানে কিছু নেই এটার কারণটা হচ্ছে যেহেতু আমি এখানে প্রাইমারি দিয়েছি সো এখন আমি আপনার আমার মতে হোমটা রাখার প্রয়োজন নাই সো আমি এখানে ব্লগটা নিচ্ছি অ্যাড নিউ মেনুটা দিলাম কিন্তু ব্লগের এটা আসলে আমি নাম চেঞ্জ করে ফেলবো আমি যদি এখানে আমার প্রথম আলোতে আসি সো এখানে যেরকম আপনারা দেখেন যে সর্বশেষ একটা সেকশন সো আপনি এই সর্বশেষটাকে আসলে আপনি যখন এটাকে নিয়ে সিলেক্ট কর
সো এরপর খেলা আসলে আমি সিলেক্ট অল করে দিচ্ছি যাতে আমার সহজ হয় এরপর আমি এগুলো ক্যান্সেলেট করে দিচ্ছি তাহলে হচ্ছে দেখবেন যে আমার সবগুলো চলে আসবে সো এরপর সর্বশেষ অ্যাডমিউ মেনে করলাম এখন এগুলো এখানে এভাবে চলে আসছে এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি চাইলে এখানে এগুলোকে উপর নিচ করতে পারেন যেমন আপনি যদি চান যে বিশ্বটাকে উপরে নেবেন তারপর হচ্ছে রাজনীতিটাকে আরেকটু উপরে নেবেন তারপর বিশেষ সংবাদটাকে এখানে রাখবেন এভাবে করতে পারেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা যদি এটা যেমন আপনি যদি এই তিনটাকেও দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাড নিউ মেনুতে দিবেন তখন বিষয়টা হবে এরকম যে আপনি এই যে এই যে এই খেলাটাকে তখন আপনি ধরেন এখানে এনে এইগুলাকে জাস্ট এভাবে করে দিবেন জাস্ট টেনে একটু সামনের দিকে নিয়ে দিবেন তো ক্রিকেটের ভিতর যদি আপনি পুরুষ মহিলা দিতে চান দুইটা অ্যাড করবেন অ্যাড করে এখানে এইভাবে টেনে দিবেন তখন এটা হচ্ছে ক্রিকেটের ভিতর পুরুষ মহিলায় চলে যাবে আর কি সো এভাবে আপনি জাস্ট টেনে যে যেটা টেনে দিবেন ওটা ওইটার আন্ডারে চলে যাবে এখন আপনি খেলাটাকে আপনি চাইলেই এখানে নিয়ে আসেন এভাবে সো এখন যদি আমরা সেভ মেনুসে ক্লিক করি এরপর এখান থেকে রিফ্রেশ করি এই যে দেখেন পুরোটা আমার এখানে চলে আসছে এবং আমি চাইলে এখানে আরও যেসব যেগুলো অ্যাড আছে যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আমি চাইলে এখানে অ্যাড করতে পারবো সো আপনি যদি প্রথম আলোর মতো এটাকে আসলে মাঝখানের দিকে নিয়ে যেতে চান তাহলে আমাদেরকে কিছু একটু এইচ টি এম এল কোডিং করতে হবে এখন এই যে দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন খেলার ভিতরে যেহেতু আরও কিছু আছে তাই খেলার পরে কিন্তু একটা নিচের দিকে আইকন চলে আসছে সো এরকমই অবশ্যই বিশ্ব রাজনীতি চাকরি বাণিজ্য এগুলোর ভিতরে থাকবে সো আপনি খেলা এভাবে খেলা করতে পারবেন তখন হচ্ছে এই যে ক্রিকেট টেনিস ফুটবল যে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন যখন যেটাতে সিলেক্ট করবেন আপনাকে ওইটার রিলেটেড খবর শুধুমাত্র দেখানো হবে সো এই জিনিসটা আপনি পেয়ে যাবেন এরপর নিচে দেখুন খুব সুন্দরভাবে ইউ হ্যাভ মিসড একটা সেকশন আছে সো খুবই অসাধারণ অবশ্যই আমরা এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত কাজও করব সো এখন হচ্ছে আমাদের এখানে আরেকটা সেকশন দেওয়া যায় যেমন হচ্ছে আপনার যদি প্রথম আলোর এখানে নেই বাট আমাদের ড্যামোটাতে ছিল অর্থাৎ আপনি এখানে চাইলে আরও কিছু লেখা অর্থাৎ মেনু অপশন দিতে পারবেন যেমন আমরা যদি ইত্তেফাকে দেখি তাহলে দেখবেন ই পেপার আর্কাইভ বাংলা কনভার্টার এরকম আসলে ওরা তিনটা সেকশন দিচ্ছে আপনি চাইলে কিন্তু এখানে অর্থাৎ আপনার ফেসবুক এরপর টুইটার এরকম অর্থাৎ আপনার যা ইচ্ছা দিতে পারেন এটা কীভাবে করতে হবে আমি জাস্ট মেন জিনিসটা দেখাই দিচ্ছি বাকি জিনিসটা আসলে আপনার করতে হবে আপনি এখান থেকে ক্রিয়েটার নিউ মেনুতে ক্লিক করবেন তারপর জেনারেলি এখানে একটা নেম দিবেন সো আমি ধরুন এখানে দিয়ে দিচ্ছি টপ মেনু এরপর আমি এটা থেকে ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করছি সো এখন আপনি চাইলে এখানে এখন এখান এটাকে অবশ্যই এখানে এখানে সিলেক্ট করতে হবে তারপর সেভ মেনু দিতে হবে যদি আমরা এখানে শো করতে চাই তারপর এখন আপনি দরুন আমি আসলে দিচ্ছি তেমন দরুন সাপোজ আপনি একটা অপশন রাখতে যাচ্ছেন ই পেপার বা সামথিং লাইক দ্যাট আসলে এটা তো আপনার ইচ্ছা কি দিবেন না দিবেন আচ্ছা আমরা ফেসবুক এটা মানে এরকম সোশ্যাল লিঙ্কই বা এরকম কিছুই করতে চাই করি ধরুন সাপোজ সো আপনি যদি এটা করতে চান সো আপনাকে আসতে হবে কাস্টম লিঙ্কস এখানে তারপর হচ্ছে আপনার লিঙ্ক ট্যাক্সটা এখানে পেস্ট করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি এখানে যে লেখাটা দিবেন সেটাই হচ্ছে আপনার এখানে শো করবে তারপর এখানে যে ইউআরএলটা দিবেন এই লেখাটাতে ক্লিক করলে সে ওই ইউআরএলে যাবে সো এখানে আমি আমাদের ফেসবুক পেজের ইউআরএলটি দিয়ে দিয়েছি আর আমার মতো সবচেয়ে বেস্ট আইডিয়া হবে যদি আপনি সবগুলোকে আসলে একটা বড়ো হাতে অক্ষরে রাখেন তো এখানে আমি বড়ো হাতে ছোটো হাতে দুইটা দিলাম এবং ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার এটা ইউট মানে আরেকটা অ্যাড করবো ইউটিউব এই জিনিসগুলো আসলে আমি অ্যাড করে দেবো ওকে সো এগুলোকে আমরা এখন সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করি অ্যাড করার পর আপনি হচ্ছে কাস্টম লিঙ্কে এসে এখানে আপনার ইউআরএলটা পেস্ট করবেন তারপর এখানে লিঙ্ক টেক্সটে এসে আপনি যেই লেখাটা এখানে শো করতে চান সেটা টেস্ট মানে পেস্ট করবেন এখন রিফ্রেশ করলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার ইউটিউব সো এইভাবে আসলে আপনি এখানে যে কোনো কিছু রিলেটেড লিঙ্ক দিতে পারবেন যেমন সাপোজ ধরুন আমি এখন এখানে আমাদের ফেসবুক দিলাম সো এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি এটা আসলে আমাকে ফেসবুকে আমাদের পেজে আপনার নিয়ে যাবে সো এভাবে সরাসরি আপনি আপনার পেজে নিয়ে আসতে পারবেন সো এভাবে আসলে আপনি এরকম এখানে এটা করতে পারেন এবং হচ্ছে এখানে এটা করতে পারেন আর এখানে আরেকটা জিনিস করা যায় সেটা হচ্ছে এই জিনিসটাকে আসলে মাঝখানে নিয়ে আসা কারণ আপনি যদি দেখেন প্রথম আলো বা বিভিন্ন এগুলোতে এগুলোতে কিন্তু এটা এখানে মাঝখানে আছে ইত্তেফাকে যদি দেখেন বাংলাদেশ প্রতিদিন বা প্রথম আলো সবগুলাতেই আসলে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটটাকে আমার মনে হয় কপি করে এই দুটো ওয়েবসাইট বানানো হয়েছে আমার জাস্ট যেটা মনে হয় আর কি সো আমি এখানে একটা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে এখানে একটা কোড বসিয়েছি কোডটা বসানোর সাথে সাথে আমাদের এই এগুলো আসলে মাঝখানে চলে আসছে সো এটার জন্য আপনাকে আসলে কিছুই করতে হবে না জিনিসটা দেখুন কতটা আমাদের ভিডিও দেখার
আপনি এরকম সি এস এস ডট টেক্সট এরকম একটা ফাইল দেখতে পাবেন ওই আমাদের মেইন ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করার পর যেমন রাইট ব্যানারে ক্লিক করে যে এক্সট্রাক্ট ইয়ার যেটা দেখিয়েছিলাম আমি শুরুতে সো ওই সি এস এস ওটাকে ওপেন করবেন ওটাকে ওপেন করার পর আসলে আপনি এরকম না আপনি হচ্ছে বেশ কিছু কোড দেখতে পাবেন যেমন এই যে এরকম সো আপনি হচ্ছে মাউসটা রেখে কন্ট্রোল এ চাপ দেবেন তারপর হচ্ছে পুরোটাকে কপি করবেন কপি করার পর আপনি যে এখানে থিমের কাস্টমাইজ সেকশনে আসবেন এই যে এখান থেকে কাস্টমাইজ এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর ক্লিক করার পর আপনি অ্যাডিশনাল সি এস এস এই যে কাস্টমাইজে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর হচ্ছে আপনি এটা স্ক্রল করবেন অ্যাডিশনাল সি এস এস এখানে চলে আসবেন এবং এখানে এসে আপনি এরকমভাবে পেস্ট করে দেবেন পুরোটা সো এটাতে এখন কাজ চলছে কারণ নেক্সট টাইম ফিউচার যা যা আসবে সব কিছু এখানে চলে আসবে এবং ওইটা আপনি যখন পেস্ট করে দেবেন আপনার পুরো জিনিসটা আসলে এখানে চলে আসবে আর কি সো এখন আমরা আপাতত এটাকে জাস্ট এরকম রাখছি এই যে এখন আপনারা যতই রিফ্রেশ করি না কেন আমাদের এটা আসলে মাঝখানে চলে আসছে প্রথম আলো ইত্তেফাক এগুলোর মতো এবং দেখতে জিনিসটা অসাধারণ লাগছে সো এটা কিন্তু আপনি থিমের সাথে পাবেন না এটা কিন্তু আপনি পেড থিম করেও পাবেন না এই জিনিসটা আসলে আপনাকে করতে হবে সি এস এসের মাধ্যমে সো এরকমও যদি আপনি কোনো অন্য কোনো জিনিসও করতে চান সেটা আসলে আমাদের ফেসবুক পেজ আমাদের মেসেজ দিয়ে বলতে পারেন যেটা আসলে হয়তো আপনি চাচ্ছেন বাট আমরা এখনও জানি না আমরা যদি জানি বিষয়গুলো কিছু আমরা আসলে ভিডিওর ভিতরে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি সো ওই জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেটা আসলে সবার প্রয়োজন হয় না বাট আপনার প্রয়োজন হচ্ছে এমন সেটা আপনি আমাদেরকে পেজে বলতে পারেন আপনি সিম্পল কোনো ফিস ওই কাজের অনুযায়ী একটা ফিস আমরা চার্জ করব সেটা দিয়ে আপনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিতে পারেন যে কোনো কিছু সো কাস্টমাইজের মধ্যে আমাদের এখন হচ্ছে আমরা আমাদের থিমের যে লোগোটা সেটা চেঞ্জ করব সো আপনি যে এখানে পেন্সিল আইকনটা এটার উপর ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনি এই যে এখান থেকে সাইড আইডেন্টিটির উপরও ক্লিক করতে পারেন সো এখানে আপনাকে একটা সিলেক্ট লোগো করতে হবে অর্থাৎ আপনার লোগোটা আপডেট করতে হবে তো আপনার যদি লোগো না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি যদি লোগো একটা বানাতে চান সেটার জন্য আপনি আমাদের পেজে নখ দিয়ে বলতে পারেন সেটা আপনি আমাদের দিয়ে লোগো বানিয়ে নিতে পারেন অথবা আপনি খুব সহজে অনেকগুলো ইউটিউবে ভিডিও পাবেন বা আপনি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অনলাইনে যে ফ্রি লোগো মেকার ওয়েবসাইট আছে সেগুলো কোনোটা দিয়েও বানাতে পারেন অথবা আপনি যদি কাজ জানেন ডিজাইনের তাহলে তো এটা খুবই ইজি সো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা লোগো লাগবে আমি এখানে আপাতত প্রথম আলো লোগোটাই ইউজ করব সো আমি জাস্ট ওপেন করছি এবং সিলেক্ট করছি এরপর হচ্ছে আমি আমি আসলে এটা পুরোটাকেই চয়েস করতে হবে আমাকে এরপর আমি এটাকে ক্রপ ইমেজ বা স্কিপ ক্রপ ইমেজও করা যায় আর কি সো এটা করছি করে দিয়েছি এখন হচ্ছে আমি এই যে চেক মার্ক এটাকে আনচেক করে দেব ডিসপ্লে সাইড টাইটেল অ্যান্ড ট্যাগ লাইন এটাকে আনচেক অবশ্যই করতে হবে সো এটা করার পর এখন যদি আমি এটাকে পাবলিশ করি এবং আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের এখানে চলে আসছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনি একটা জিনিস আমাদের যেহেতু উপরে একটা টপ বার আছে আপনি কিন্তু চাইলে এই টপ বারটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু অনেকগুলো ওয়েবসাইটেরই দেখবেন যে টপ বার নেই যেমন ইত্তেফাকে নেই তারপর বাংলাদেশ প্রতিদিনেরও নেই প্রথম আলো হ্যাঁ প্রথম আলোরও নেই সো আপনি যদি এটা বাদ দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে হেডারে আসতে হবে এবং হাইট টপ বার এটাতে চেক মার্ক করে দিতে হবে তাহলে আপনার ওই যে মেনুটা বানালেন ওই জিনিসটা লাগবে না আর কি সো আপনি এটাকে হাইট করে যদি আপনি পাবলিশ করেন এখন যদি আপনি এটাকে রিফ্রেশ দেন দেখবেন যে এটা আসলে দেখতে অনেকটাই প্রথম আলো টাইপ চলে আসছে সো আপনি চাইলে এই এটাকে সাদা করতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা এবং এই লেখাটাকে কালো করতে পারেন ওর জন্য বেশ কিছু সি এস এস কোড লাগবে বাট এই কালারটাকে আপনি অন্য একটা কালার দিতে পারেন যেই কালারটা আপনার পছন্দ হয় কোনো একটা লাইট ওয়েট কালার বা এরকম কিছু একটা কিন্তু এখানে আপনি এরকম যদি রাখতে চান এটা কিন্তু রাখার আপনার কাছে অপশন আছে বাট আমরা এই ভিডিওর পারপাসে রাখছি না আমি জাস্ট এটাকে এরকমই রেখে দিচ্ছি কিন্তু এই যে এই জায়গাটা এটাতে আমরা কাজ করতে পারি আপনি এই যে হেডারে কিন্তু এখান থেকে এসে এই যে হেডার এবং এখানে আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সিলেক্ট করতে পারেন আর প্রথম আলোতে নেই ইত্তেফাকেও নেই বাট বাংলাদেশ প্রতিদিনে দেখুন একটা পিছনে একটা হালকা টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে দেখতে ভালোই লাগে সো আপনি এরকম ধরনের লাইট ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি গুগলে অনেক সময় সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন আপনি যদি সার্চ করেন এভাবে লাইট ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে সার্চ করলে খুঁজলে আসলে আপনি অনেক অনেক ধরনের অনেক ব্যাকগ্রাউন্ডই পাবেন গুগল সো হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে সার্চ দিন তারপর আমি অনেকগুলো আসলে সুন্দর সুন্দরই আছে মোটামুটি আমার পছন্দ মতো আমি একটা নিব আমি হচ্ছে জাস্ট এটাকে সেভ করছি ওই ফাইলটার মধ্যে কিন্তু এই ছবিগুলো থাকবে আপনি চাইলে কিন্তু এই ছবিটাও ইউজ করতে পারেন কারণ ওই ফাইলটার মধ্যে এটাও থাকবে তো এখন আমি
আপনি চাইলেই কিন্তু সেখানে হচ্ছে এই লোগোটাকে মাঝখানে নিয়ে আসতে পারেন যেমনটা হচ্ছে ইত্তেফাক বলুন পালাশ প্রতিদিন বলুন বা প্রথম আলো বলুন ওদের আছে আর কি সো আপনি অবশ্যই অ্যাডটা রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনি বেশ কিছু টাকা আর্ন করতে পারবেন এই অ্যাডটা আছে হচ্ছে অ্যান্টিবির আসলে ওকে অ্যান্টিবিও এখন বাদ দিয়ে দিছে আসলে অ্যান্টিবির ছিল এখানে একটা অ্যাড বড় করে আসলে অনেক ওয়েবসাইটে আপনি দেখবেন অনেক ব্লগ টাইপের ওয়েবসাইটের এখানে আসলে এরকম বড় করে একটা অ্যাড থাকে সো আমি আপনাদেরকে এই ছবিটাও কিন্তু ওই ফাইলটার মধ্যে দিব তো এটাও আমি জাস্ট সেভ করছি সো এই ছবিটা আসলে আপাতত আপনি বসিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনি এটাকে ফটোশপে নিয়ে গিয়ে এই সাইজের উপর আপনি বাংলায় কিছু লিখে ডিজাইন করে এটাও করতে পারেন আর যখন আপনাকে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজার আপনাকে স্পন্সর করবে ও আপনাকে এরকম একটা ব্যানার দিয়ে দিবে আপনি ওকে জাস্ট এই সাইজটা বলে দিবেন সাইজটা হচ্ছে এখানে চলে আসার কথা আর কি এই যে সাতশো আঠাইশ বাই নব্বই সো আপনি ওকে এই সাইজটা বলে দিবেন ও আসলে আপনাকে এরকম একটা ব্যানারও দিয়েই দিবে তো এখন আমরা এটাকে জাস্ট এরকম রেখে দিচ্ছি রেখে আপনি জাস্ট এটাকে পাবলিশ করে দেন এবং এটা হচ্ছে আমরা এখন যদি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন জিনিসটা দেখতে আসলে কতটা সুন্দর লাগছে লোগোটার সাইজটা আপনি একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন যাতে এটা এটার সাথে মানিয়ে নেয় আর কি এরকম একটা লেভেলের লোগো বানানোর চেষ্টা করবেন তাহলে জিনিসটা দেখতে খুবই অসাধারণ লাগবে সো এভাবে আমরা খুব সহজে খুব সুন্দর আমাদের একটা হেডার বানিয়ে ফেলতে পারি সো আমরা এবার আমাদের হোম পেজ নিয়ে কাজ করা শুরু করব তো সবার ফার্স্টে হচ্ছে আমরা যদি কাস্টমাইজে ক্লিক করি তারপর আমাদের এখানে ব্যানারে চলে আসতে হবে এরপর ব্যানার সেটিংস এবং ব্যানার সেটিংসে আসলে এই যে এই সেকশনটা এটা এটা এটাকে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে আমরা সর্বশেষ এটাকে কিন্তু ব্লক হিসাবে ইউজ করছি সো আমরা যদি সর্বশেষে ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে এটা এখানে যদি আপনি না রাখতে চান তাহলে আপনি হচ্ছে এটা সিলেক্ট করে দেবেন এটা যদি আপনি সিলেক্ট করে দেন তাহলে হচ্ছে সর্বশেষে ওই সেকশনটা থাকবে না সো আমিও এই কাজটাই করব আমার মতে এটা দরকার নেই এটা শুধুমাত্র আমরা আমাদের হোম পেজে রাখি তো এই জন্য আমরা এটাকে এটা সিলেক্ট করে দিলাম সো এখন আমরা আমাদের লোকোর উপর ক্লিক করলেই আমরা আমাদের হোম পেজে চলে আসব তো এবার আমরা ফিচার্ড স্লাইডার এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে এখানে দেখুন আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মেইন স্টোরি এটা কিন্তু আমরা এখানে চাইলে এটা যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি সো আমরা এখন এটাকে আসলে একটা প্রথম আলোতে চলে যাই প্রথম আলোতে গিয়ে এখানে যেহেতু কোনো নাম নেই আসলে প্রথম আলোতে এটাতে এই যে এটাতে আছে যে সর্বশেষ খবর বাংলাদেশ প্রতিদিনে আছে সো আমরা এটাকেই কপি করছি এটাকে আমরা ইউজ করব সো দেখুন আমরা কিন্তু ইন্সপাইরেশনটা নিচ্ছি সবচেয়ে বড় বড় যেই পত্রিকাগুলো বাংলাদেশে আছে সেগুলো থেকে এই যে এটা এখন সর্বশেষ খবর হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এখানে চাচ্ছি যে কোনো লেটেস্ট সবগুলো খবর এখানে থাকুক যেহেতু এটা সর্বশেষ খবর এখানে কোনো ক্যাটাগরি থেকে চাচ্ছি না তো এটা এরকমই রেখে দিলাম এরপর হচ্ছে ফিচার্ড পোস্ট ওয়ান এটা হচ্ছে যে এটা এটা এই সেকশনটা আর কি তো আমরা এখানে দিব ক্রিকেট এবং এখানে আরেকটা সেকশন দিব কিন্তু এখানে মজার মজার বলতে যে মেইন জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু অলরেডি অনেক বেশি ক্যাটাগরিতে পোস্ট নেই আমাদের খুব কম পোস্ট আছে সো এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং কি আমাদের অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে আসলে আলাদা আলাদা ভাগ করতে হবে পোস্টগুলোকে যদি আমরা এখানে শো করতে চাই এই যে পোস্টে আসলে এখানেই দেখুন কয়েকটা আমি আনক্যাটাগরাইজ রেখে দিয়েছি কারণ এটাকে আমি আসলে অন্য জায়গায় পাঠাবো আর কি তো এখানে দেখেন খেলা আছে তারপর ক্রিকেট ফুটবল টেনিস তিনটা পোস্ট আছে তো আমি এখান কি করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে ধরুন আমি এগুলোকে আসলে আলাদা আসলে আলাদা ক্যাটাগরির পোস্ট বানাতে হবে কারণ আমরা যদি এটা এখানে আলাদা আলাদা জিনিস রাখতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের আলাদা আলাদা ক্যাটাগরির পোস্ট বানাতে হবে তো আমি আসলে বাণিজ্যতে দুইটা পোস্ট আপ অ্যাড করছি সো এটার কারণটা হচ্ছে আমি এই পাশেরটায় বাণিজ্য রাখতে চাই যে সর্বশেষ খবরটার এটাতে বাণিজ্য রাখতে চাই সো আমি এটা এখানে ফিচার পোস্ট টু এখানে দিচ্ছি বাণিজ্য তারপর এখান থেকে শো পোস্ট ফ্রম ক্যাটাগরি এটা সিলেক্ট করব আসলে আপনি তো যা ইচ্ছা সেটাই দিতে পারেন বাট আমি যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আর কি সো এখানে আসলে আমি পাবলিশ দিব পাবলিশ দিয়ে এটাকে আবার রিফ্রেশ করতে হবে কারণ এটা এখনও আসে নাই কারণ এটা আমি এটা পরে করছি আর কি সো ব্যানার্স ফিচার পোস্ট টু এবং এখন এই যে বাণিজ্য সিলেক্ট করে দিলাম সো এখন বাণিজ্য সিলেক্ট করার কারণে দেখবেন যে এটা এখানে বাণিজ্যর দুইটা পোস্টই চলে আসবে তো এরপর এখানে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে খেলা আর কি সো খেলাটা আমি আসলে এখানে দিই খেলাটাতে আমি আসলে মোর অফ ক্রিকেট রাখতে চাই খেলার থেকে বেশি তো ক্রিকেট রাখতে চাইলে এখানে আমি এখানে ক্রিকেট দিলাম ক্রিকেট দেওয়ার পর শো পোস্ট ফ্রম ক্যাটাগরি এখানে ক্লিক করে আমি এখান থেকে ক্রিকেটটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি তাহলে
আমি এগুলো আসলে করে দেই আর এটা ক্রিকেট হবে এটাও ক্রিকেট হবে সো এগুলো আসলে সিলেক্ট করে দিচ্ছি সো মোটামুটি আমরা অনেক কিছুই করে ফেললাম আর কি এখানে আমি এটা রেখে দিই কারণ এই পোস্ট আসলে আমার নিজেরও পড়া দরকার সো এখন আমি এটাকে পাবলিশ করলাম ওকে এবং আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে দেখি সো এখন দেখুন এখানে সর্বশেষ খবর চলে আসছে এখানে ক্রিকেট চলে আসছে এখানে বাণিজ্য চলে আসছে তো এরপর হচ্ছে আমরা এভাবে এই জিনিসটাকে আসলে করে ফেলতে পারি এটা কিন্তু এখানে নাই কারণ এটাকে আমরা ব্লক হিসাবে ইউজ করছি তো এখানে আরও দুইটা সেকশন আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা আর এই যে এটা সো আমরা আসলে হোম পেজে চলে যাই হ্যাঁ হোম পেজে আসছি সো এটা আমাদের শেষ এখন আমাদের এই এই সেকশনটা আছে এবং কি নিচের দিকে এই সেকশনটা আছে মাঝখানে এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আসছি তো এই দুইটা হচ্ছে আপনি এটার পরপরে পেয়ে যাবেন কারণ এই যে হেডার ফিচার্ড পোস্ট ফুটার ফিচার্ড পোস্ট এই এই যে এই তিনটা সেকশনে মূলত এই কাজগুলো হয়ে থাকে আর কি তো এটাতে যদি আমরা ক্লিক করি এখন হচ্ছে আমি এটাকে আবার এটা করে দেব কারণ হচ্ছে আমি ব্লক পেজে এই যে এই জিনিসগুলো আসলে রাখতে চাচ্ছি না তো এটা আমি করে দিয়েছি করে দেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমাকে বলতেছে যে এখানে আমি কি শো করতে চাই এখানে খুবই অসাধারণ হতো যদি আমি আরেকটা ক্যাটাগরির পোস্ট শো করতে পারতাম আর কি ওকে সো আমি বাধ্য হয়ে বলতে গেলে এক প্রকার রাজনীতির উপরও তিনটা পোস্ট অ্যাড করলাম কারণ হচ্ছে আমি খেলা আর বাণিজ্য দুইটা অ্যাড করলাম আর আমার পছন্দের কোনো সেকশন পাচ্ছিলাম না সো আমার মনে হলো আচ্ছা ঠিক আছে বাণিজ্যের লাইক রাজনীতির অ্যাড করা যেতে পারে বাট রাজনীতির উপর আমার চারটা পোস্ট লাগবে সো সেই কারণে আমি একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে এইখানে এটাকেও রাজনীতিতে অ্যাড করে দেব আর যাতে আমার চারটা পোস্ট আমি এখানে শো করতে পারি আমাদের এই সেকশনটাতে আপনি কিন্তু চাইলে এভাবে একাধিক ক্যাটাগরির আন্ডারও অ্যাড করতে পারেন আর আমি একটু রিলেটেড টাইপ দিলাম কারণ এটা কিছুটা একটু রাজনৈতিক টাইপের মনে হয় আর কি সো এখন আমি কি করব সেটা হচ্ছে এখানে আসবো ফার্স্টে এসে এই রাজনীতিটাকে কপি করব সো এটাকে আমি বানিয়ে দিচ্ছি রাজনীতি এরপর আমি এটা সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে রাজনীতি পাবো না স্বাভাবিকভাবে কারণ রাজনীতির উপর কোনো পোস্ট ছিল না এখন এটাকে রিফ্রেশ করি তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাব হেডার ফিচার্ড পোস্ট এবং রাজনীতি ডান সো এখন আমাদের এখানে রাজনীতি জিনিস চলে আসছে আর কি এবং জিনিসটা খুবই অসাধারণ লাগছে দেখতে এক কথায় আর ক্রিকেট বাণিজ্য অলরেডি আমরা অনেকটুকুই লাইনে চলে আসছি আর কি সো এখন লাইনটাকে আরও ফিনিশ করতে হলে আমাদের ফুটার পিচার ফুটার এখানে আসতে হবে এবং এখানে আমরা দিব হচ্ছে খেলা দিব সো খেলা দেওয়ার জন্য আমি এই খেলার জিনিসটা নেই ওকে এটাকে কপি করলাম এখানে ডিরেক্ট খেলা দিচ্ছি কারণ আমি উপরে কিন্তু ক্রিকেট দিয়েছিলাম বাট খেলা দিই নেই সো এই কারণে আমি খেলা দিচ্ছি এইভাবে জিনিসটা আসলে মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন এখান থেকে এখান থেকে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দেবেন এটা সেম আর এভাবে করে আপনি জাস্ট পাবলিশ দিয়ে দিবেন তখন এটা এভাবে হয়ে যাবে আর কি এটা এখানে চলে আসবে সো এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি দেখুন জিনিসটা দেখতে খুবই অসাধারণ লাগছে এই যে দেখুন একটা একেবারে প্রফেশনাল নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট যেরকম হয়ে থাকে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এখানে অলরেডি আমাদের এখানে চলে আসছে তো আমাদের এখন এই হোম পেজের এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইডিট পেজে ক্লিক করতে হবে সো ক্লিক করার পর আমরা এই যে এই পেজ এখানে ক্লিক করে এই যে এখান থেকে ট্যাম্পলেট এটাতে এখান থেকে ফ্রন্ট পেজ ট্যাম্পলেট এটা সিলেক্ট করে দিয়ে আপডেট করতে হবে সো আপডেট করলেই এটা আমাদের দেখতে কিছুটা হোম পেজের মতো হয়ে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা এখানে আরও উইজিট অ্যাড করব সো ওইটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটার জন্য আমাদেরকে আবার কাস্টমাইজে যেতে হবে জিনিসটা কিন্তু অলরেডি অনেকটাই জোস টাইপ চলে আসছে বাট এখানে আরও কয়েকটা সেকশন অ্যাড করলে জিনিসটা আসলে একেবারে বেস্টের পারফেক্ট জায়গায় চলে যাবে আর এই যে এখানে কিন্তু ইউজার নেমটা এখানে দেখেন আমরা ওই যে ইউজার সেকশনে যে দেখিয়েছিলাম যে ইউজার নেম আপনি কীভাবে চেঞ্জ করতে পারেন সো আপনি ওইখানে যে ইউজার নেমটা দিবেন সেটা এইখানে চলে আসবে কিন্তু সো এই জিনিসটা খুবই দারুণ ব্যাপার তাহলে কিন্তু বোঝা যাবে যে আসলে কোন পোস্টটা কে অ্যাড করছে সো আমরা যে ড্যামোটা দেখেছিলাম সেটা তো ড্যামোর এখানে দেখুন এখানে এটা আছে হচ্ছে হরিজেন্টাল আছে এরপর এটা ব্লগ আছে সো আমরা এটাকে সেম টু সেম আমাদের ড্যামোর মতো চাইলেই করতে পারি বাট এখানে ড্যামোতে আসলে অনেকগুলো পোস্টই আছে সো আমরা আসলে এটি কীভাবে দিব এটা আসলে সম্পূর্ণ আমার নিজের অর্থাৎ আপনি যখন ওয়েবসাইটটা করবেন আপনার ইচ্ছার উপর আপনার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করবে সো ধরুন যে আমরা এখন এতটুকু পর্যন্ত আসছে এরপর এই জিনিসটা খুবই দারুণ লাগবে সো আমরা এটাকে এরকমই রাখব তো এগুলো অ্যাড করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটা অবশ্যই এখানে আসবে এটা আমরা রিফ্রেশ করে দিলেই এখানে চলে এটা আসলে ঠিকঠাক দে
सो देखो इखन इखन आज भी सो इड जो ना हमारे के उजीटे क्लिक करता होगे तार पर होते फ्रंट पेज कंटेंट सेक्शन इखने क्लिक करता होगे तार पर इखने गोट इड दिया दन इर पर ए सेड एड ए सेक्शन टा दे क्लिक करो दन अथवा इखने दे क्लिक करते बारी सो इखने ऑने गुला आते इगुला किंतु अपना रे वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट तो गुलते सो ये तीन टक के ही आपना यूज़ करता होगे। तो ये तीन टक यूज़ करते होले आपने क्यों कर बनी जब प्रथम ये डाटे सिलेक्ट कर बन। तो ये डाटे सिलेक्ट कर ले आपने ये देखें ये डाटे ये रुको मार्शले चले आज बे। तो एक होने ये रुको चले आज ले ये डाटे आपने जो दी ये डाटे क्लिक करो दें जिन्हें সো এরকম চাইলে আপনি কিন্তু করতে পারেন সো আমি জিনিসটা এরকমই রাখলাম প্রথমটা এরকম দিলাম দেওয়ার পর আমি আর কিছু করলাম না অবশ্যই আমাদের একটা টাইটেল দেওয়া উচিত আর চাইলে নাও দিতে পারেন কারণ টাইটেলটা আপনি দিলে হবে কি যে এখানে আসলে আপনি ওই रिलेटेड পোস্ট শো করতে পারবেন সো যেমন ধরেন যে একটা চয়েস ক্যাটাগরি দিয়ে যেমন আমি যদি দেই যে ফুটবল সো আসলে আমাদের দেওয়া উচিত কারণ এখানে আমার একটা ফুটবল আছে এরপর টেনিস আছে সো এই জিনিসটা সো এখন আমি যে ফুটবল সিলেক্ট করলে এরপর এটা যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমার এখানে জাস্ট ফুটবল रिलेटेड পোস্ট গুলো আসবে আর কি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এখন যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আমার কিন্তু ফুটবল रिलेटेड অনেকগুলো পোস্ট নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে দিতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে ফুটবল रिलेटेड আমি যদি অনেকগুলো পোস্ট দেই সেই ক্ষেত্রে আমার তখন এটা আসলে ঠিকঠাকভাবে আসবে সো আমি এখন খেলাই সিলেক্ট করে দিচ্ছি কিছু করার নেই কিন্তু আমি টাইটেলটা দেব হচ্ছে ফুটবল সো টাইটেলটা ফুটবল দেওয়ার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হবে উপরের দিকে চলে আসতে হবে এবং এখান থেকে এই যে ফুটবল এটাকে কপি করতে হবে অথবা আপনি এখানে টাইপ করে দিবেন আর কি এভাবে আসলে সহজ মনে হচ্ছে আমার কারণ টাইপ করা থেকে সো এটা দিয়ে দেওয়ার পর এভাবে দেওয়ার পর আপনি যদি পাবলিশে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আপনি এই জিনিসটি এরকম পেয়ে যাবেন তো এরপর আমরা আরেকটা অ্যাড করব সেটা দেব হচ্ছে আবার আমরা এখানে নিচের দিকে স্ক্রল করে চলে আসি তারপর এখানে আরেকটা আছে আমাদের ব্লগ সো আমরা সেটার উপর ক্লিক করি সেটার উপর ক্লিক করে আমরা আমাদের একটু স্ক্রল করতে হবে হ্যাঁ স্ক্রল করে এখানে আসতে হবে এবং এখান থেকে আমরা হচ্ছে টেনিস সিলেক্ট করব এটা আই থিংক টেনিস সিলেক্ট করা যাবে কারণ এখানে এমনি তো জাস্ট দুইটা পোস্টই আসবে বাট দুঃখজনকভাবে টেনিসের উপর আমাদের পোস্ট আছেই দুইটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আরেকটাকে টেনিস বানিয়ে দিতে পারি সো আপাতত পাবলিশ দিয়ে দিচ্ছি এরপর হচ্ছে আমরা আরো অ্যাড করব আরেকটা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে আমরা সেটা জাস্ট ডিফল্ট রেখে দেব কিছু করব না আপনি এটা এখানে আসলে এইভাবে করে করে আপনার যতগুলো ক্যাটাগরি ইচ্ছা আপনি অ্যাড করতে পারবেন আমি আসলে দেখাচ্ছি কারণ আপনার ডেমোতে তো আমরা চাইলে যতগুলো ইচ্ছা দেখাতে পারি সো আপনি এইভাবে হচ্ছে অনেক কিছু দেখাতে পারবেন তো এখন আমি এখানে জাস্ট লেটেস্ট পোস্টই রেখে দেব আমার মতে এটা এর থেকে বেশি কিছু করার নাই বাট এখানে একটা জিনিস হচ্ছে এই পোস্টটাতে আমার আরো কিছু কন্টেন্ট দেওয়া লাগবে कारण एखे वही लेखागुल्ला शो कर तो सो कारण एखे और बस कि जिन देव लगे सो एट देवर जो कि पोस्ट एखान वही पोस्ट आस खुजे बेर करते हैं इडिट करते हैं कारण जिस खेल करें जानने क्या और किस पोस्ट दी एट यत पर्यत आस जिन सुंदर लागे जेहतु हमें ये बसि किचू लेखा दे खूब कम कर रेखे दीसी तो शेट सो हमें कि करब योजना की आसमें डुप्लीकेट करा जाए डुप्लीकेट ही करी सहज है duplicate 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 object তারপর এটাকে আমি রিফ্রেশ করে দিচ্ছি এবং দেখুন এখানে আসলে অনেকগুলো সেকশন আছে এবং এই সেকশনটার সুবিধা হচ্ছে আপনি এখানে এভাবে সেকশন থাকবেন এই ডান পাশে টি স্টিক হওয়া থাকবে এবং এখানে আপনি যতগুলো ইচ্ছা অ্যাড করতে পারবেন এবং এটা আপনার এভাবে নিচের দিকে যাইতে থাকবে আর কি সো আমরা এটা আরও দুইবার করব আমাদের সৌন্দর্যের জন্য আর কি সো আপনি এভাবে করতে পারেন ব্রাউজল ब्राउज अल दिए जेहतु ये एड कर कि हरिजेंटाल एड कर सम्भवतः क्लिक कर ले बोझा जाए हाँ हरिजेंटाल एड कर ब्लग टैड करब सो ये अर्थात अपनी एक पर एक करते चाहिए रिसेंट पोस्ट बाट वो सैड यूज करब सो ब्लगटा दें ब्लगटा देवर पर आनी एखान आर खेला सिलेक्ट कर दें अपन जो सुविधा है और आप ऊपर टाइम मे बी को टाइटल दे जोटुक खेल आ আসলে এটা আসলে আপনি এইভাবে হিসাব করে দিয়ে দিলে বেটার হবে আর কি সো আমরা এখানে এটা দিয়ে দেবো হচ্ছে বিশেষ সংবাদ দিয়ে দিই বিশেষ সংবাদ দিয়ে দিচ্ছি আসলে এখানে আমি আমার মতো দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার আসলে আপনাকে টিউটোরিয়াল পারপাস তো সেই কারণে আমি আসলে আমার মতো করে দিয়ে দিচ্ছি আপনি অবশ্যই জিনিসটাকে আপনি কীভাবে সাজাবেন আমি ওই জিনিসটা দেখাচ্ছি সো আপনি ওই জিনিসটা নেওয়ার চেষ্টা করেন যে কীভাবে এটাকে সাজাতে হবে তো আমি আবার এখানে আমরা আমরা অলরেডি কী কী দিয়েছি জিনিসটা আমরা ফলো করি প্রথমে ফুটবল দিয়েছি তারপর এখানে 
এখানে টেনিসটা আমরা এখনো লিখি নাই সো টেনিসটা লিখতে হলে আমরা এখানে টেনিস লিখে দেই অর্থাৎ আপনি যেটা দিবেন আপনি প্রথমে হচ্ছে এতক্ষণে আশা করছি বুঝে দেওয়ার কথা প্রথমে এখান থেকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে হবে আর এখান থেকে নেম দিতে হবে এই থিমটা আসলে আমি আমরা যখন অর্থাৎ মানুষের জন্য অর্থাৎ আমরা যখন কাজের জন্য ওয়েবসাইট করি তখন কিন্তু আমরা আসলে অনেক অনেক এমন এমন থিম ইউজ করি যেগুলো আসলে অনেক টেকনিক্যালি অনেক হার্ড হয়ে থাকে বাট যখন আমি একটা ভিডিও বানাই তখন আমি আসলে আমি আসলে অনেক রিসার্চ করে এমন থিম বের করার চেষ্টা করি যেই থিমটা আসলে খুবই ইজি হবে আপনাদের জন্য যাতে করে আপনি সহজে কাজটা করতে পারেন এ কারণে আমি অনেক রিসার্চ করে যেটা খুব সহজ সেটাই আসলে আমি ভিডিওতে বানাই বা ফ্রি থিম ফ্রি ওইভাবে করে বলে শো করি সো এইভাবে বিশেষ সংবাদ আছে এরপর এখানে আবার আছে সো এটাতে আমি প্রথমটা দিয়েছি হচ্ছে ফুটবল পরেরটা দিলাম টেনিস বিশেষ সংবাদ আমাকে আবার খেলা দিতে হবে আমার কিছু করার নেই কারণ আমি আর কী বা দিতে পারি আচ্ছা এখানে আবার ক্রিকেট দেওয়া যেতে পারে কারণ ক্রিকেট উপর ছিল আবার দিয়ে দিলাম কিছু তো করার নেই কারণ আমি এখানে তো আর বিশ তিরিশটা পোস্ট দিচ্ছি না সো আপনার অবশ্যই অনেকগুলো পোস্ট হবে সো তখন আপনি এখানে অনেকগুলো পোস্ট ইস্যু করতে পারবেন সো আমরা জাস্ট আর একটা লাস্ট সেকশন অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে হরিজেন্টালটা সো আমরা আবার আসি এবং স্ক্রোল করতে থাকি এই যে হরিজেন্টাল এটা আসলাম এবং এখানে দিব হচ্ছে আমরা খেলা সো এরপরে আমাদের কাজটা মোটামুটি শেষ হওয়া যাবে আমরা যেটা করতে চাইছিলাম এটা শেষ হয়ে গেছে এবং আপনি কিন্তু এটাতে একটু ইউনিকনেস আনতে পারবেন জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করেন এবং বুঝার চেষ্টা করেন কারণ আপনি কিন্তু এখানে ডিজাইনগুলোকে আপনার মতো সাজাতে পারতেছেন এবং হরিজেন্টাল স্টাইলটা আপনি যদি এখানে এই যে দেখেন এটা এরকম আছে না সো আপনি যদি এখানে আবার চেকমার্ক করে দেন এটা কিন্তু আবার আরেকটা আরেক রকম হয়ে যাবে তো আপনার ওই অপশনটা আছে এবং এটার মধ্যে যদি আপনি ক্লিক করেন এখানে আর একটা পোস্টে পাঠাই দিছে ওকে আমরা ব্যাকে যাই না ব্যাগ না পাবলিশ দিই বাট যতটুকু হয়েছে আমি এতটুকু নিয়ে মোটামুটি খুশি আমরা এখন এটা ভিজিট করি দেখেন খুবই অসাধারণ লাগছে কিন্তু এটা আসলে মাঝখানে দেখাচ্ছে কারণ আমরা এখনও সাইড বার্ডটা নিয়ে কাজ করে নেই সো আমরা এখন সাইড বার্ডটা নিয়ে কাজ করব তাহলে হচ্ছে আমাদের ওই ড্যামোর মতো জিনিসটা দেখাবে আর কি তো এটাকে আমাদের সুন্দরভাবে ড্যামোর মতো করে সাজাতে হলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে কাস্টমাইজে ক্লিক করতে হবে আবার অবশ্যই হ্যাঁ উইজিটে আসতে হবে এবং সাইড বার্ড সেকশনে আসতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে ক্লিক করে ব্রাউজ অল এরপর হরিজেন্টালটাই দিলাম সো হরিজেন্টালটা দেওয়ার পর আমরা এখানে হচ্ছে রাজনীতি সিলেক্ট করে দেব এবং এখানে আমি ডিরেক্ট টাইটেল দিয়ে দেবো যে রাজনীতি কারণ তাহলে হবে হচ্ছে এটাকে যখন আমরা কপি করি কপি করার পর এই যে এটা দেখুন এভাবে এরকম দিয়ে দিলাম সো এখন এটা এখানে রাজনীতি হয়ে গেছে এবং এই সেকশনটা কিন্তু স্টিক হয়ে থাকবে আপনি এখানে স্ক্রোল করবেন এবং এইগুলো হচ্ছে আপনার আপনার সাথে স্টিক হয়ে থাকবে সো এখন যদি আমি এটাকে পাবলিশ করি এবং এটাকে আমি রিফ্রেশ করি এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি যে দেখেন রাজনীতি আসার পর কিন্তু এটা স্টিক হয়ে আছে এবং এটা আসলে এরপর আমাদের এভাবে স্ক্রোল হচ্ছে এবং এরপর আমরা ফুটারে চলে আসছি তো এই জিনিসটা আপনি পাবেন আর যদি আপনি এটা এটা কিন্তু ফ্রিথিমে এত জোস জিনিস অসম্ভব ভাবা যায় না আসলে তো আমাদের আসলে ব্লক পেজটা যদি আপনি ক্লিক করেন আর আমরা ব্লক পেজে অবশ্য ব্লক সিলেক্ট করেছিলাম সো এখন দেখেন খুব সুন্দরভাবে আসলে ব্লক পেজটা এখানে দেখুন ব্লগ আসছে এবং এখানে আমাদের মোটামুটি প্রায় দেখা গেছে সবগুলো আর্টিকেলে চলে আসছে এবং ওয়ান টু দিয়ে আমরা নেক্সট নেক্সট করতে পারতেছি এবং লাস্টে আসলে আমাদের খেলা সেকশনে যেটা আমরা দিয়েছিলাম সেটা চলে আসছে তো এখন মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই সাইড বার্ডটা কারণ আমরা যখন একটা পোস্টে ক্লিক করি তখনও কিন্তু এই সাইড বার্ডটা আসে এবং এখানে আরও একটা জিনিস আসে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পোস্টে প্রথম আলোতে দেখবেন যখন আমরা কোনো একটা পোস্টে যাই সেই পোস্টে কিন্তু আমাদের ওই ওই পোস্টের ইমেজটা কিন্তু শো করে এই যে টাইটেলের পরে কিন্তু ওই ইমেজটা শো করে কিন্তু আমাদের এখানে নেই সো ওইটা করার জন্য আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে সো আমাদের নিউজ কার্ড সেটিংস এখানে আসতে হবে এরপর এখানে যে কাজটা করতে হবে শো ফিচার্ড ইমেজ ইন পোস্ট সিঙ্গেল এই জিনিসটাতে ক্লিক করে দিতে হবে সো জাস্ট এটাতে সিলেক্ট করে দিলে এখন আমরা যদি কোনো একটা পোস্টে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের ইমেজটা টাইটেলের উপরে বা মানে এখানে আসছে আর কি এই জিনিসটা সো এটাই আমরা এভাবেই খুব ইজিলি এই জিনিসটা করতে পারি এবং সব প্রত্যেকটা পোস্টের নিচে দেখতে পাচ্ছেন আরও পোস্টের আপনার কমেন্টের অনেকগুলো অপশন আছে আমি দেখতে জিনিসটা খুবই প্রফেশনাল লাগছে বাট একটা জিনিস আমাদের বাকি রেখে বাকি থেকে গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই রাইট সাইডটা সো সেটার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে উইজিটি আসতে হবে এবং এখান থেকে রাইট সাইড বারে ক্লিক করতে হবে এবং আমাদের এই জিনিসগুলোকে আসলে আমাদের ডিলেট করে
এরপর রিমু ব্লক সো ডান এখন আমরা এখানে সবার ফার্স্ট এখানে হচ্ছে কি আপনি বিভিন্ন ধর বিভিন্ন প্রকারের অ্যাড অ্যাড করতে পারেন যে অ্যাডগুলো যে থাকে সেগুলো অ্যাড করতে পারেন বাট আপনি এখানে ক্লিক করে ব্রাউজ অলে দিয়ে আপনি চাইলে হচ্ছে এখানে আমাদের একটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে রিসেন্ট পোস্টের সো এটা দিতে পারেন খুবই সুন্দরভাবে এখানে আপনার রিসেন্ট পোস্টগুলো চলে আসবে এবং আপনি এখান থেকে লিখে দিতে পারেন যে লাইক সর্বশেষ খবর লাইক সর্বশেষ খবর বা বিশেষ সংবাদ এভাবে দিয়ে দিতে পারেন যে সর্বশেষ সংবাদ দিতে পারেন আমরা এখানে ক্লিক করি টাইটেলটা দিব এটা সর্বশেষ এরপর সংবাদ সর্বশেষ সংবাদ দিলাম আর পোস্টে এটা আসলে আমরা আসলে একটু বেশি করে দিয়ে দিই কারণ আমরা চারটা না আমরা যেহেতু এখানে অ্যাড নেই এখন পর্যন্ত তাই আমি এখানে আসলে একবার আটটাই লিখে দিচ্ছি আপনি আসলে দিয়ে কারণ আপনার উপরে অ্যাড যাবে নিচে অ্যাড যাবে এরপর আপনি আরও বিভিন্ন অ্যাড এরপর আরও বিভিন্ন জিনিস শো করতে পারবেন এখানে আসলে অনেক কিছু শো করা যায় আপনার পছন্দ মতো আপনি এখানে কোড দিয়ে আপনার ফেসবুক পেজের জিনিস শো করা যায় তারপর একটা ভিডিও শো করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি একটা স্পেকটেটর দিতে পারেন শর্টকোট দিয়ে বিভিন্ন জিনিস আসলে আনা যায় এরপর সোশ্যাল মিডিয়া আইকন অ্যাড করতে পারেন যে সোশ্যাল মিডিয়া আইকন অ্যাড করলে কী হবে আপনার সোশ্যাল যে ক্লিক প্লাস এটাতে ক্লিক করে আপনি এখন এখান থেকে আসলে ব্রাউজ হলে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবেন যেমন ধরুন ইউটিউব এগুলো কিন্তু এখানে চলে আসবে সো এরপর ইউটিউব দিলেন তারপর আপনি দিতে পারেন ফেসবুক আর টুইটার ওকে ফেসবুক ইনস্টাগ্রামটা পেয়ে গেলে হয়ে যায় ওকে ইনস্টাগ্রাম সো এই চারটে দিয়ে দিলেন দেওয়ার পর হচ্ছে আপনি এখন এগুলোতে আসলে আপনার ইউটিউব লিঙ্কগুলো অ্যাড করে দিতে পারেন আর যেটা আমরা মেনুতে করেছিলাম সো আমি এখন মেনুসে চলে যাচ্ছি মেনুসে যাওয়ার পরে যে ফেসবুকের লিঙ্কটা সো লিঙ্কটাও আপনার লাগবে কিন্তু সো দিলেন অধ্যাক কপি ফেসবুকে ওকে সো যখন আপনি লিঙ্ক করবেন তখন শুধুমাত্র আপনার এখানে শো করবেন নাহলে কিন্তু এটা শো করবে না সো এই জন্য আসলে আপনাকে লিঙ্কটা দিতে হবে তা আমি ইনস্টাগ্রামটাও দিয়ে দেই আসলে আমার মতো একটা জায়গায় একটা পেস্টি করে দিলেই হলো জাস্ট এত ইম্পর্টেন্ট তো কিছু না সো চারটা পেস্ট করে দিলাম আর একটা সৌন্দর্যের জন্য অ্যাড করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস সুন্দর লাগবে সবার ফার্স্টে দিয়ে দেন ওয়ার্ড প্রেসটা আসলে এটা ওয়ার্ড প্রেস তো না আপনার মনে করেন ওয়েবসাইট এইখানে ক্লিক করে করে এটা আমরা সবার ফার্স্টে নিয়ে যাই তো এটা আপনার একটু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ভাব দিবে এখানে ওয়ার্ড প্রেস এটা দেন চেকমার্ক দেন ডাইনে নেন ওয়ার্ড প্রেস উপর ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করবেন আবার এটাই ক্লিক করবেন সো আপনার সুবিধা হবে আপনি যদি প্রথম প্রথম সিলেক্ট করেন আর কি সো ওয়ার্ড প্রেস ইউটিউব টুইটার এভাবে দিলাম আমি এরপর চাইলে আমি আবার কি করতে পারি আবার হচ্ছে আবার সেকশন অ্যাড করতে পারি সেটা হচ্ছে ব্রাউজ অল এখানে আর আসলে আরও অনেক কিছুই তো আছে আপনি চাইলে আপনার মতো করে অ্যাড করতে পারেন আপনি লগ ইন লগ আউটের অপশন রাখতে পারেন যে যাতে কেউ চাইলে সে লগ ইন করতে পারে বা লগ আউট করতে পারে আর এখানে ইনস্টাগ্রামটা অ্যাড করা যেতে পারে সো ইনস্টাগ্রামের অপশন আছে কি না আমরা শিওর আচ্ছা ইউটিউবের অ্যাড করলে কি আসে এটা আমি এর আগে অবশ্য দেখি নাই ইন্টার একটা চ্যানেলের লিঙ্ক অ্যাড করতে বলতেছে আই থিঙ্ক ভিডিও লিঙ্ক অ্যাড করতে বলবো আচ্ছা যাই হোক আমরা একটা চ্যানেলের লিঙ্ক অ্যাড করলাম কিছু আসবে না ভিডিও লিঙ্ক অ্যাড করা লাগবে সো আমি ভিডিও লিঙ্কটা এমপ্রেড করে দেই এখন দেখেন আমার ভিডিওটা কিন্তু চলে আসছে সো এভাবে কিন্তু আমি চাইলেই আমার সাইড বার্ডটাতে বিভিন্ন জিনিস অ্যাড করতে পারি আপনি যদি প্লাসে ক্লিক করেন ব্রাউজ হলে ক্লিক করেন দেখেন কত অপশন আছে আপনি এখানে একটা ট্যাক্স দিতে পারেন আর আপনার গুগল অ্যাডসেন্সের কোড বসাতে পারেন গুগল অ্যাডসেন্সের কোড যদি শর্টকোট দিয়ে আর এরপর এখানে মায়েরা দিতে পারেন এরপর আপনি চাইলে অথবা এস টি এম এল দিয়ে যে দুইটার যে কোনো একটা দিতে পারেন এই যে তারপর ওটাকে উপরে নিচে যে কোনো জায়গায় অ্যাড করতে পারেন তারপর লেটেস্ট পোস্টের অ্যাড জিনিসটা অ্যাড করতে পারেন সোশ্যাল আইকন তো দেখলে নেই এরপর ম্যাটা ব্লাবলা অনেক কিছু আছে আসলে রিসেন্ট পোস্ট তো এইগুলো দিলে আপনি খুব সুন্দরভাবে জিনিসটাকে কাজ করতে পারবেন এখানে আরও বিভিন্ন অপশান আছে এই জিনিসগুলো আসলে এখানে অ্যাড করতে পারেন টিকটকও অ্যাড করতে পারেন প্লিজ কইরেন না আচ্ছা যাই হোক সো এখন যদি আমরা এটাকে কেটে দেই সো এখন আমাদের প্রথম আলো পেজে আসি এখন আমরা হোম পেজে যদি চেক করি নিউজ পেপার নিউজ পোর্টাল ওয়েবসাইট যেহেতু সো আমরা এখন আমাদের নিউজ পোর্টালের হোম পেজে চলে আসলাম এবং আমাদের নিউজ পোর্টালের টাইটেলে ক্লিক করি 
দেখেন খুব সুন্দরভাবে সাইড বারটা সাইডে আমাদের একবারে প্রফেশনালি প্রথম আলোতে যেরকম দেখায় হুবহু এরকম দেখাচ্ছে আপনার আর্টিকেলটা বড় হবে সো এখানে জিনিসটা আসলে বিশাল বড় হতে থাকবে আর কি সো আমাদের এবার আমাদের ফুটের সেকশনটা বাকি আছে তো আমরা এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করি এরপর হচ্ছে আমরা অ্যাপিয়েন্স উইজিট এখানে চলে যাব নেট স্পিড ভালো থাকলে এটা খুবই তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ওকে সো এখন হচ্ছে আমরা এখানেই হচ্ছে মেন জিনিসটা তো এটা এরকম ওপেন থাকলে এখানে ক্লিক করে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব এবং এখানে হচ্ছে আমাদের কয়েকটা সেকশন ফুটার সেকশন ওয়ান ফুটার সেকশন টু সো এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসটা আসলে আপডেট হওয়ার পর এই জিনিসটা এরকম হয়েছে এটার জন্য আই থিঙ্ক ইটস ভেরি গুড এবং সহজ হয়েছে আগের থেকে সো আমরা এই প্রথম কলামের উপর ক্লিক করব এবং প্লাস আইকনে ক্লিক করব ব্রাউজ অলে ক্লিক করব তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে সব দেখতে পাবো আগে কিন্তু আসলে এই জিনিসটা সব দেখা যেত না তারপর হচ্ছে আমাদের আসলে আগে ডিরেক্ট ট্যাক্সট নিলে একটা নিলে চলে আসতো আর কি বাট এখন জিনিসটা যেহেতু আলাদা হয়েছে সো এই কারণ হচ্ছে আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথমে একটা হেডিং নিতে হবে সো হেডিংটা আমরা যে কোনো কিছু দিতে পারি যেমন ধরুন আপনি যদি প্রথম আলোর ওয়েবসাইট ভিজিট করেন যেমন ধরুন আমরা হচ্ছে প্রথম আলোর ওয়েবসাইটে যদি আসি একবারে ফুটারে দেখতে পাবেন একবারে নিচে চলে আসলে আমরা আরে বাবা রে ওকে সো এখানে দেখাচ্ছে আসলে বিভিন্ন লিঙ্কস দেখাচ্ছে আর কি তো এই লিঙ্কটা আসলে আমরা দিতে পারি এবং একটা জায়গায় হচ্ছে আমরা ডিরেক্ট আমাদের ওয়েবসাইটের নেম লিখে যেমন আমাদের ডেমোটার মতো এরকম করতে পারি এবং এখানে আপনাদের বিভিন্ন অ্যাড্রেস বা আপনাদের সম্পর্কে অ্যাবাউট আস বা এরকম কিছু আসলে দিতে পারেন সো আপনি এখানে আসলে যে কোনো কিছুই লিখে দিতে পারেন যেমন আপনি যদি লেখেন যে প্রথম আলো ডট কম এটা আসলে লেখা যাবে না সো এটা আসলে এক প্রকারে বেশি ঝামেলা হয়েছে বাট জিনিসটা আসলে সুন্দর হয়েছে খারাপ হয় নাই কারণ এখন হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে একটু আলাদা আলাদাভাবে লিখতে পারতেছি বাট আগে যেটা আসলে করা যেত না কারণ আমাদের হচ্ছে এটা একসাথেই লিখতে হতো সো আমরা এখন চাইলে হচ্ছে এখানে ক্যাটাগরি শো করতে পারি রিসেন্ট পোস্ট শো করতে পারি বাট এখানে যে গ্যালারি সেকশনটা আছে এটা আমি গ্যালারি রাখবো না এখানে আমি চাই আপনারা হচ্ছে কোনো একটা লিঙ্ক দিয়ে দেন আর কি সো প্যারাগ্রাফ টাইপের মতো করেও আপনি চাইলে আসলে লিঙ্ক দিতে পারেন এখানে আসলে দেখুন একটা লোগো দিয়েছে সম্পাদক প্রকাশক এরকম কিছু জিনিস দিয়েছে আর বেশিরভাগই হচ্ছে যে দেখা যায় লিঙ্ক ইউজ করে যেমন কালের কণ্ঠতেও যদি দেখি কালের কণ্ঠতে আবার তারা তাদের বিভিন্ন জিনিসগুলো আসলে দিয়েছে আপনি যদি এই জিনিসটা দিতে চান আসলে এটা দিতে পারেন আর কি সো আমি এটা এটা ইউজ করব না কপিরাইট খাবো দরকার নেই সো আমি আপাতত এটা ইউজ করি যদিও আমাদের এগুলো এডুকেশনাল পারপাস এগুলোতে কোনো কপিরাইট হয় না বাট তারপর আর কি জিনিসটা আমি এভাবে শো করলাম সো এখানে হচ্ছে আমি এখন এখানে টাইপ করে দেই সো টাইপ করে দেওয়ার পর আমি যদি এখন এটাকে আপডেট দিই এবং সেভ হয়ে যায় তখন এখানে কিন্তু ফুটার আরও দেখেন আরও তিনটা আছে আর কি ওয়ান টু থ্রি ফোর আর কি সো আমরা যদি এখন রিফ্রেশ করি জিনিসটা এবং এখানে যদি আসি এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাবাউট আস বা জিনিসটা একটু এরকম দেখাচ্ছে আর কি এই জিনিসটা আমরা যখন সিএস এস কোড দিবো তখন আসলে ঠিক হয়ে যাবে তো এইটাও কিন্তু আপনারা ফ্রিতেই পাচ্ছেন যারা হোস্টিং নেবেন না অর্থাৎ যারা অলরেডি হোস্টিং কিনে ফেলেছেন তারাও পাবেন বাট এটা হচ্ছে ফোনগুলো আরও সুন্দর হবে যারা আমাদের থেকে হোস্টিং নেবে তাদের যে স্ক্রিপ্টটা দেওয়া হবে সিএসএস আর সো যারা হোস্টিং নেবে না তারা হচ্ছে যেটা আমরা আগেই বলেছি ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যে ডাউনলোড অল ফাইল এরকম একটা সো আপনি ওখানে গেলে হচ্ছে আমাদের একটা পেজ পাবেন সেখানে হচ্ছে আপনি ওপেন বাটনে ক্লিক করুন আমরা এটা শো করেছি ভিডিও শুরুতে যে হা ওই যে কীভাবে থিম ডাউনলোড করবে সেই সেকশনে সো আমরা সেটা আসলে দেখিয়েছি অলরেডি তো ওই কোডটা আসলে আপনি যখন পেস্ট করে দেবেন তখন এই জিনিসটা চলে আসবে সো আমরা সেকেন্ড সেকশনে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আমরা আবার ব্রাউজ হলে ক্লিক করি তো আমরা হচ্ছে লিস্ট অ্যাড করব লিস্ট হচ্ছে যেমন ধরেন আপনাদের বিভিন্ন লিঙ্ক হতে পারে আর কি সো আমাদের আসলে এরকমভাবে যে কোনো লিঙ্ক হতে পারে আসলে এটা এগুলো আসলে যে কোনো প্রকার লিঙ্ক হতে পারে যেমন আপনি যে এখানে যদি দেখেন অনুসন্ধান তারপর বাংলা কনভার্টার প্রবাস মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সো এরকম হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন লিঙ্কগুলো হতে পারে যেগুলোতে ক্লিক করলে হচ্ছে এই যে এটাকে এরকম করতে হবে এরকম আর কি আপনি এখানে আসলে এডিটে ক্লিক করে এই লিঙ্কটা আসলে কপি করতে পারবেন এখানে এসেও হচ্ছে আপনি যেখানে ক্লিক করে এখানে একটা লিঙ্ক বসিয়ে দিলে আর যেমন আমরা যদি এটা এটাও বসিয়ে দেই যেমন কপি করলাম পেস্ট করে এটা করে দিলাম ওকে এটা এভাবে না আসলে এটা পুরোটা সিলেক্ট করে মেবি এখানে ক্লিক করে তারপর এখানে পেস্ট করে তারপর এভাবে করতে হবে হ্যাঁ ওকে সো এভাবে হচ্ছে আমরা এখানে বিভিন্ন লিঙ্কগুলো আসলে বসিয়ে দিতে পারি এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক দিতে পারেন যে অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস
এটা যেহেতু উপরে পাঠিয়ে দিতে পারি ওকে সো ডান এরকম হয়ে গেল এবং কলাম নাম্বার থ্রিতে আমরা হচ্ছে ক্যাটাগরি তো আমরা ক্যাটাগরি দিলাম এই যে দেখুন সবগুলো চলে আসছে সো আমার যতটুকু মনে হয় আমাদেরকে আবার টাইটেলটা আপডেট দিতে হবে এখানে আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন সবগুলোর টাইটেল বাদ দিয়ে দিতে পারেন আর সেটাও খুব সুন্দর হবে খারাপ হবে না আর কি আর এখানে এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কলাম ওয়ান সো আমি এখানে কি করব এতটুকু পর্যন্ত রেখে বাকিটুকু ডিলিট করে দেব আর এখানে আসলে টাইটেলটা যদি আপনি রিমুভ করেন তাহলে এই জিনিসগুলো হবে যেটা মোটামুটি ভালোই লাগবে আর যদি টাইটেল দেন তিনোটাই দিতে হবে আর যদি না দেন তাহলে আসলে কোনোটাই দিতে পারবেন না সো এই জিনিসটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সো আপনি এটাতে ক্লিক করে এটাকে আসলে ডুপ্লিকেট করে আসলে আনতে পারেন এরপর এখানে ধরে চাপ দিয়ে এখানে এনে ছেড়ে দিতে পারেন তাহলে চলে আসবে এবং কলম নাম্বার ফোর এখানে ক্লিক করে হচ্ছে আপনি ব্রাউজ অলে দিতে পারেন এরপর হচ্ছে আর টিএইচ লিখে সার্চ দিলেও পেয়ে যাবেন আর কি টিএইচ রিসেন্ট পোস্ট এটা লিখে সার্চ দেবেন তারপর আপডেট দেবেন এরপর এখানে আবার টাইটেল দিতে হবে এবং কয়টা পোস্ট রাখতে চান সো টাইটেলটা আমি এখান থেকে কপি করে দিয়ে দিচ্ছি যে রিসেন্ট পোস্ট তারপর আবার আপডেট দিচ্ছি এবং এখন রিফ্রেশ করছি এবং এখন দেখাচ্ছে এটা আসলে চারটা বেশি হয়ে যায় বাট দুইটা রাখতে পারবো যেহেতু আমাদের এগুলো কম কম ছোট ছোট করছি আর যদি চারটা রাখতে চাই তাহলে এগুলো বড় বড় করতে হবে যাতে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগে আর কি সো আমি আপাতত দুইটা করে সেভ দিয়ে দিচ্ছি এবং মনে রাখবেন আপনার সিএসএস কোডটা আসলে পেস্ট করতে হবে আপনি যদি অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে মাঝখানে আনতে চান এরপর সাদাটা অবশ্য এরকমটা হবে যারা আমাদের থেকে হোস্টিং নেবে তাদের কারণ আমরা হচ্ছে দুই ধরনের কোড মেক করেছি বাট আপনি কিন্তু সব কিছু করতে পারবেন এখন এখানে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে ফুটারের সেকশনটা আপনি আমরা শুরুতে যেমন বলেছিলাম আপনি এটাকে মাঝখানে আনতে পারবেন বাট সাদা করতে পারবেন না বাট মোটামুটি দেখা গেছে সব কিছু করা যাবে আপনি কারণ আপনাকে যে সিএসএস কোডটা দেওয়া হবে আর যেটা আসলে সবার জন্য যারা অলরেডি হোস্টিং নিয়ে ফেলেছে তাদেরটাতে থেকে যারা হোস্টিং নেবে তাদেরটা একটু বেশি সুন্দর হবে এই জিনিসটা একটু বলতে ভালোই সুন্দর হবে সো আপনার হোস্টিং যদি এখনও না নিয়ে থাকেন তাহলে নিতে পারেন এটা ভালো হবে আর কি সো এবার দেখা যাক আমরা ফুটারটা কীভাবে চেঞ্জ করব সো ফুটারটা চেঞ্জ করতে হলে আমাদেরকে ড্যাশবোর্ডে চলে আসতে হবে অ্যাপিরিয়েন্স অ্যাপিরিয়েন্স থেকে থিম এডিটর আই আন্ডারস্ট্যান্ড করলাম তারপর হচ্ছে আমাদের এখান থেকে থিম ফুটার বা ফুটার ডট পিএইচপিতে চলে আসতে হবে এরপর আমাদেরকে এখান থেকে স্কুল করতে হবে স্কুল করে মোটামুটি ভালো লাইনের দিকে চলে আসতে হবে সো এই এই জায়গাটা আপনি আসলে খুঁজবেন যে এই ধরুন একশো বিশের পরে আসলে এই লাস্টের দিকে চেষ্টা করবেন আর কি একবার লাস্টের দিকে চলে আসবেন তারপর হচ্ছে লাস্টের দিকে দেখবেন যে এরকম একটা সেকশন থাকবে সো এখানে আসলে আপনাকে খুঁজতে হবে যে ইকো নিউজ কার্ড অথর লিঙ্ক নিউজ কার্ড ডাব্লিউপি লিঙ্ক এই জিনিসটা আসলে কই পাবেন আর কি সো এটা পাওয়ার পর আপনি যেরকম দুইবার সামনাসামনে স্ল্যাশ স্ল্যাশ এরকম করে দেবেন অর্থাৎ এই লেখাটা আপনি খুঁজবেন লেখে এই রাজাস দুইটা ক্লিক করে স্ল্যাশ স্ল্যাশ এরকম করে দেবেন সো আপনাকে আসলে এতটুকুই করতে হবে এই যে ইকো নিউজ কার্ড অথর লিঙ্ক নিউজ কার্ড ডাব্লিউপি লিঙ্ক এটার আগে জাস্ট দুইটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ বল এগুলোকে এগুলো জাস্ট অ্যাড করে দেবেন দিয়ে এখান থেকে আপডেট ফাইলে ক্লিক করতে হবে তারপর হচ্ছে এখান থেকে ভিজিট সাইডে ক্লিক করতে হবে এবং একবার নিচে চলে আসবেন আপনার কাজ ডান হয়ে যাবে কপিরাইট টোয়েন্টি ওয়ান নিউজ পোর্টাল জেস ডান সো এটা করলে হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা হয়ে যাবে এখন হচ্ছে আপনি যখন সিএসএস কোড দেবেন যেমন আমি দেখাই যে ইন্সপেক্টে এই কোডগুলো আসলে আপনাদের জন্য আমরা আসলে কোরিং করে অ্যাড করছি যাতে আপনারা এই জিনিসটার মাধ্যমে সফল হতে পারেন অর্থাৎ আপনার জিনিসটা আসলে সুবিধা হয় আর কি সো এই যে দেখুন আমি এটাকে জাস্ট হোয়াইট করে দেওয়ার ফলে কিন্তু এটা হোয়াইট হয়ে গিয়েছে এখন জিনিসটা দেখতে ভালো লাগছে সো আপনার এটার জন্য কি করতে হবে ওই যে অল ফাইলটা পাবেন সেখানে একটা সিএসএস পাবেন সেই সিএসএসটাকে কাস্টমাইজ এসে যেটা আমরা আগে অলরেডি দেখিয়েছি আসলে কীভাবে কি করতে হবে তারপর এডিশনাল সিএসএসে আসলে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন আমাদের ওই সিএসএস কোডটা যখন পেস্ট করবেন এখানে এটা আসলে আপনার যদি আপনার কাছে যদি বিএস কোড বা এমন কিছু থাকে তাহলে বেটার হয় বাট আপনি হচ্ছে ওটাকে জাস্ট নোট প্যাড ওপেন করে এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন পেস্ট করার পর এই যে উপরে এরকম দেখবেন টপ বার লেখা আছে সো কমেন্ট তখন আপনি বুঝবেন যে এটা আসলে টপ বার নিয়ে কথা বলতেছে সো টপ বার নিয়ে যখন কথা বলতেছে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে ধরুন এই যে টপ বারের যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা সো এটাকে আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান আপনি গুগলে এসে কি করবেন কালার পিকার লিখে সার্চ করবেন কালার পিকার লিখে সার্চ করলেন এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন তখন আপনি এখান থেকে আসলে এই কালারগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এখান থেকে এই যে এইখান থেকে আবার এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কালার চেঞ্জ করতে পারবেন এই জিনিসটা কিন্তু অনেক দারুণ ব্যাপার কারণ
সো আপনি ওই কমেন্টগুলো দেখে পড়তে পারবেন এটা সবার জন্য কিন্তু থাকছে যারা হোস্টিং নিয়েছে বা নেয়নি তাদের সবার জন্যই থাকছে আর যারা হোস্টিং নিয়েছে তাদের জন্য জিনিসটা একটু বেটার হবে এই জিনিসটা আর কি সো এভাবে আসলে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন এবং এই সম্পূর্ণ কমপ্লিট ওয়েবসাইটটা মেক করতে পারেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও উই উইল সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও অ্যান্ড ভিডিওটা যদি সম্পূর্ণটা দেখে থাকেন আপনি যদি হোস্টিং নিয়ে থাকেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ কারণ এই জিনিসটা আমাদের থেকে অনুপ্রাণিত করে সাপোর্ট করে নেক্সট এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে বাট আপনি যদি হোস্টিং নাও নিয়ে থাকেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন ইন ফিউচার আরও ভালো ভালো ভিডিও বাড়বে এবং নেক্সট ইয়ার যখন আপনাকে আবার হোস্টিং রিনিউ করতে হবে তখন আপনি আমাদের থেকে নিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার সো অ্যাগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও স্টে উইথ এচ ডি টাচ সাপোর্ট এচ ডি টাচ লাইক দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড বাই